Padam Sampanit Purat Panchasate Prana Priyam Lovipina Kapane Gora Triesta Kulade Vatavlaha Mahakaja Surya Ko Sama Prabha Nirvi Sarve Kar Yeshu Sarvada Adi, Pujya, Deva, Dande, Modage, Darine, Vallabha, Pranakanta, Sri Ganesha, Mangalam, Mangalam, Parvati, Gauri, Mangalam, Lalita Devi, Mangalam, Meenalochana, Mangalam, Raja, Raja, Deva, Deva, Logana, Dada, Kartike, Yaya, Mangalam, Suklam, Paradaram, Vitnam, Sashivarnam, Chadur Pujam, Prasanna Vadanam, Yajete, Sarva Vigne, Upasan, Tade, Mamo, Pakte, Samaste, Durite, Kayadvara, Sri Parameshwara Prasada Siddhyartam Karpaha Mahaganapati Prasada Siddhyartam Valli Devasena Sameta Supramanya Prasada Siddhyartam Brahma Vidyam Bhika Sameta Bhumishwara Prasada Siddhyartam Purnaputkala Sameta Arigara Putra Prasada Siddhyartam Balabhika Sameta Amurta Murtinjeshwara Prasada Siddhyartam Ayurde Vata Prasada Siddhyartam Sivaha Samboha Ajnaya Pravarta Manasya Adya Brahmanaha Tidhiye Pararte Svedavaraga Kalpe Vaivasvada Manmandare Ashtavigum Sadidame Kaliyuge Pradame Bade Mbudhripe Bharada Valde Bharada Kande Meroho Dakine Parse Sagapte Asmine Vartamane Vibhakarige Prabhavadi Sati Samvatsana Madde Idanim Mangala Gare Soba Gurde Name Sambatare Dakina Yene Ulta Rudu Simba Mazi
அரோக திரகாத்ரதா சிதியர்த்தம் ஆச்சந்திரார்க்கம் வம்சா அபிவிருத்தியர்த்தம் தனே தானியே சத்சந்தானே சகல சௌபாகிய சமர்த்தியர்த்தம் இகஜன்மணி ஜாக்கிருது சொப்னே சுசுப்தி அவஸ்தாத்ரய காலஜனித துரித தமோந்தகார வியாக்குள மனோவாக்காய கர்மபிஹி ஜோதோஷாம் சமணி தத்தோட பரிகாரார்த்தம் ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதி தெய்வீக தாபத்ரய நிவாரணார்த்தம் ஜன்ம லக்னம் வசாது அம்ச லக்னம் வசாது சந்திர லக்னம் வசாஸ்தா ஏஜே கிருகா சுபஸ்தானேயோ ஸ்திரா சுபயிதர ஸ்தானேசு தேஷாம் தேஷாம் கிருகாணாம் சுபபல பிரதாதிருத்த சித்தியர்த்தம் மம கிருகேஷு அஷ்டலக்ஷ்மி நித்தியநிவாச பரிபுரண கிருபாகடாட்ச வீக்ஷண்யேனாதோப்ததிகம் மகது ஐஸ்வர்யாணம் அபிவிருத்தியர்த்தம் சரீரேஷு அரோக திருடகாத்திரதாசியர்த்தம் அஸ்மின்னே வியாபாரத்வாரே தாயத்வாரே அதிவுன்னதானே பிராப்தியர்த்தம் விஷ்காலே சமசமங்கள பிராப்தியர்த்தம் சர்வாபீஷ்ட ஸ்வித்தியர்த்தம் சர்வாரீட்ட சாந்தியர்த்தம் சமத மங்கள பிராப்தியர்த்தம் பாலாம்பிக சமேத அமிர்த மிருத்துஞ்சேஸ்வர பிரசாத ஸ்வித்தியர்த்தேன அன்னே மம சதாபிடேக மங்கள வைபவ கர்மணி திதியன பூஜா ஆரம்ப பூர்வகம் ஆச்சாரியம் முகேன அத்திய கரிஷே அக்ஷராமி ஜந்திரசமானவர்ணம் 
குறை கொண்டு நின்று அடியார் முற்றே பணி செய்ய சிறை வண்டு அருள் செங்காட்ட முடியாதனுள் கரே கண்டத்தால் கணபதி முடியாதனுள் கரை கொண்டே கண்டதான் கணபதி சரத்தானே கரையிலக்கு பல்ல தூவளே கண்டாட்ட பயற்காழி
जलपदी प्रभाद हेदी स्मर गणेशर
ਕੁੜੀਆਂ
अनंदम व्यंजांदम अक्यमालादरम हरम अनंदम इन्नम इत्तिकरिष्ठि अनंदम बरमम त्यम कैवल्य पददायिनम अनंदम इन्नम इत्तिकरिष्ठि अनंदनाइश्वरम देवम बारबरि प्राणनायकम अनंदम इन्नम इत्तिकरिष्ठि रेलयसिदि कर्तारम आदि कर्तारमेश्वरम अनंदम इन्नम इत्तिकरिष्ठि लोमकैडम वरुभाचम चंद्रार्थकृतदे� जादेवं गिन्ना रित्य करिष्ठि बंदा धर्म सदिदम संकारम सूलवानी नमः मिजर जादेवं गिन्ना रित्य करिष्ठि बंदा पवर्ग दादारम रित्यस्थित्यंदारे नमः मिजर जादेवं गिन्ना रित्य करिष्ठि बंदा युर्दे हिमे पुण्यम यावदा युरोहदा मिजर जादेवं गिन्ना रित्य करिष्ठि ये जानम महादेवं बामदेवं सदा तम ये पढ़े हिवजन नितो जम नाथी रत्यम जम मदाग्यां जम सत्यम पुनः सत्यम मुर्त्य भयम रत्ये जगत्ता वजम नाथी रत्यम संगरात्परं ओकारम बिंद जम यक्तम नित्यम जायंदियोगिनाम ओकारम जीवा ओकारा जनमो नमः रेड़ा योदेवा अंध्य सरसंगना रामंत्र देवे जम नगरा जनमो नमः एवं महात्मानं महाद्यानं परायनं � देवम वगैरह जनमोन आंतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकमेग बजम नित्यम जिगरा जनमोन आरम डबोजस्य बासुकी गंडपुर नामे जति धरम देवम वगैरह जनमोन यत्र यत्र सिद्धो देवा सर्व व्याभिमहे जरावर सर्व देवा नामिकारा जनमोन भटिका बम जगत्ये तुम ब्रने रमचंद्रमोले नाम जन प्रजन्नमी जानम दुजुला वज्रवानी नीला � नम कनकता प्रभाव जनगा के जोतन्जे ददानम चंद्रजे करा नगे डंजे का पाल बासम पे ददानम परसम दुर्सुलम यं ददंडे विदाज तभी हम जाजे दोरम मुदगा दिवोज्जा ரக்தாவம்ால்லவச்திரோபவிதிரும்கனாகாரணோகேசம்கத்யகேடகபாலினான் மறிக்குடையாய் நினைத்தெடுமார்கினர்களையாய்னண்டும்களமேயாமினே நில்னடிய வழிமடுவானிமலா நினை கருத்தே என்னனியான் உயிரை மம்பே இல்ரையாடர் கூட்டுதைத்த உள்ளடிய பரப்பினார் உடு நீ சுமக்குள் நில்னடியார் இழர்களையா நின்னுங்களமேயாமானே மாலைப் புரிந்தமல் நமல் தல்மகலை ஓர் பால்மையில்தா Alai purin da gang me dengkum, amir sada yarura. Alai purin da pali mai gilwa, alai wanin ani lati. Nilai purin da yedar galai ya, dengkala me ya wan. Angin allar padi mam zaywar wan, nama bali de. Tungin allar pada lord kur galai le panngi. தாங்கிடில் அகல் பினோ தலை வணில் தாள்ணிலக்கி நீங்கினில்லார் இடர்களையா எட்டும்களமேயவன் விருட்டன் நாகி பால் நாகி வேதம் ஓவான் குண கருத்தனாகி கங்கையாரைக் கமர்ணி மேல் கரந்தாய் 
அருக்கண்ணாய் ஆதிதேவ் அடியினே பரவா நிறுத்தர் கீதர்களைய நெட்டுங்களமேயரணி குன்றின் உச்சி மேல் விளங்கும் கொடி மணி சோயிலந்தே அண்ணனில் தரக்கர் கோணி அருமறை கீழடத்தாய் நல்லமாய் மொழிய ஏத்திரா பகல் நின்றினை மார்கிடர்களைய நெடுங்களையவன் வேழமில் கொம்பொதித்தமாலும் விளங்கி நான் முகனுள் சூழந்தும் நீட ஆங்கூர் சோனியுள்ளாய் நில்தாய் தேழல் பில் கொம்பணித வெம்மா தேடிலா புண்ணடியில் நீளவாழ் மார்கிடர்களைய நெடுங்களமேயவன்ஞ்சில் வைப்பார் இடர்களை நெடுங்களமேயவன் நீழவல்லவாசடைய மேய நெடுங்களத்தை ாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்லாமல்
पिलाद्रे मुनिवंदाज प्रभाकरेन्दुनाज श्री वैद्यनाथ नम शिवाद वाग्रोत्रो वाग्रोत्रिमुख प्रदाज कुदिधर्वो नदरो गंद्रे श्री वैद्यनाथ जन शिवाद वेदांत वेद्याज जगन्मजाज योगी सरथेज पदाबुजाज त्रिमोत्तिरोपाय सहस्रना श्री वैद्यनाथ जन शिवाय सती तवत्स्तंगज पिशाज दुष्काति बजा महाज आत्मस्वरूपाय शरीर भाज श्री वैद्यनाथ जन शिवाज श्रीनीलकंडाज वृहत्जाज श्रीकंदमस्पाजिशोभिताज सुपुत्रदाराधिवाख्यताज श्री वैद्यनाथ जन शिवाज बालांबिके सैद्येशेद जबेणा नित्यम महा रोग निवारण मया सखिद सुखादीन तथा चंद्रशेखरेवदारूढ़ स्थिति प्रकृति दक्षिण मूर्ति कल्लार्द भूंगुल्रै मते मतल कदीर दियम रना लार्द ले बुडी यम पेरुआनार इम्रुमानार उराई मिडम तल्ला ये संपादि सटा यल बार था मिरव मेरूर <laughs> मंदिर मंदाने मणिकाने उड़ीता उड़ीपा 
ಅಡಿಯಾರ್ಪಟಿತ್ವರಾಯಿಣಿಲಂದರಂ ಸಿಂಗ್ ಅರುಳಂ ಅರುಳೋಡಿ ಪೆರಿನೀಲಮಾಯ್ಕುಲ್ಬಲ್ಕನೋಮಟ್ಟೂಕಂದೀಣು ಪೆಟ್ಟದಾಯಿನ ಆಯಿನ ಆಯಿನ ಸಿಂಹಂ ಬಲಂತರಂ ಸೊಲ್ಲೈ ಬಲಂತಂ ಸೊಲ್ಲೈ ನಾನ್ ಕಂಡೀಕುಂಡೇ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನು ನಾಮಂ ಕುಲಂದರ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನು ನಾಮಂ ಸಲ್ಮಲ್ ತಂತೀನು ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನು ನಾಮಂ ಅಡಿಯಾರ್ ಬಳಿದು ಎರಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂತರಂ ಸೈಯ್ಯಂ ನೇ ಬರುಳಂ ಬರುಳೋಡಿ ಪೆರಿಲಮಳಿಕ್ಕು ಮಲಂಕರ ಮಟ್ಟೀಣು ಪೆಟ್ಟದಾಯಿನ ಆಯಿನ ನಲಂತರಂ ಸೊಲ್ಲೈ ಕಂಡೀರುಳ್ಳೇ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನು ಪಚ್ಚೈ ಮಾಮಲೆ ಕೋಲ್ ಮೇಣಿ ಪವಳವಾಯ್ ಕಮಲ ಚಲ್ಗಳ್ ಪಚ್ಚ ಮಾಮಲೆ ಕೋಲ್ ಮೇಣಿ ಪವಳವಾಯ್ ಕಮಲ ಚಲ್ಗಳ್ ಅಚ್ಚುದ ಮರರೆ ಆಯುರ್ದಂ ಕೊಡುಂದೇ ಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೈತ ವೀರಯಾನ್ ಬೋ ಇಂದಿರ ಯೋಗಮಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೈತ ವೀರಯಾನ್ ಬೋ ಇಂದಿರ ಯೋಗಮಾಳು ಅಚ್ಚು ಬೈ ಪೆಳಿವು ಬೇಡೆ ಅರಂಗಮಾಳ್ ನಗರುಳಾಡೆ ಅಚ್ಚು ಬೈ ಬೇರೀರು ಬೇಡೆ ಅರಂಗಮಾಳ್ ನಗರುಳಾಡೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀರೋದಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಸುಧಿ ವಿಲಸೈಕದೇ ಮೌತಿ ಆನಂದಿರ ಪುನೀಯಾಧರಿ ನಲಿನಾಲಿರ್ಗಲ್ಲೋಯಸ್ಯಸುರಿಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋ ಜನೇತ್ರೆ ಕರ್ಣಾವಾದಿರೋಧ್ಯನ್ಮುಖಮಿತಗನೋಯಸ್ಯವಾಸ್ತೆಯಮದ್ಭಿ ಚಾಂಗಿ ಜಂಗಿ 
தமிழில் ஒழுகும் நரும் சுவையே அகழ்ந்து கிழங்கை அகழ்ந்தடிக்கும் ரொம்பர் உழக்குவாயிற்கு ஏற்றும் விளக்கே மனசு மைய மைய பொறுத்து விளையாடும் இளமையே எரிதரங்கம் உடுக்கும் புலனம் கடந்து நின்ற ஒரு ஒருவன் திருவுள்ளத்தில் அழகி ஒழுகை எழுதி பார்த்திருக்கும் உயிர் ஓவியமே மதிகரம் வாய் மடிக்கும் குளர்காடி ஏன்பார் இளவஞ்சி குடியே வரை மலையத்வதன் பெற்ற மலையத்வசன் பெற்ற பெருவாழ்வே மலையத்வசன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருக வேணுக்கரசி வல்லவர் பாவே மறுமலைக்கே மனமானே பகையி பாண்டா தேவி பணிசிருநாள் தொரு பறவைய பணி செய்து நாள் ஒரு பறவ உங்கள் குருகள் உதநாயகள் பொங்கல் குருவல் ஊத நாயகள் நாள் வேறமுள் பொருள்களும் வேறோடு நாள் வேதமும் பொருள்கள் அருளி கண்டி தன்னோட அமர்ந்து ஆனவாயாமல் இதுவே அங்கைய கண்டி தன்னோட அமர்ந்த ஆனவாயாவது இதுவே ஆரவாயாவது இதுவே ீபாவிதாவா ீராசிரி <laughs> ீராமிஸ்வரேஷ்மீவசுப்பிரதன ீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீ
दासी भूत समस्त देव वनिता लोके गतिबंगुरा शिवल बल दगड़ा चलाता विवाह प्रभेद रक्का हरा पाद्रिलाय के गुरुबीरे सरजा बंदे भुगलदा प्रदा नमामि कमले कमला जगाक्षी त्रिवेण्डुरत कमले वजनी विश्वामादा तिरोनादे कमला कोवला कर भगवरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सदाताव लवदा अमरल्ये सुरबुद्धे लक्ष्मीकता हस्ते वहाँ लक्ष्मी रबोस्तुदे गरुड़ारुड़े डोला सुरबजंग सरला पापा हरे रेवी वहाँ लक्ष्मी रबोस्तुदे के सर्ववरे सर्वगुट्टा बजंग सरला युना हरे देवी वहाँ लक्ष्मी रबोस्तुदे जगत्पदे देवी भक्ति मुक्तिपदा जनरा बोर्ते सदा देवी वहाँ लक्ष्मी रबोस्तुदे जोगल भूते वहाँ लक्ष्मी रबतुदे लक्ष्मा वहाँ रुद्री वहाँ शक्ति मोहदे वहाँ पाप हरे देवी वहाँ लक्ष्मी रबतुदे लक्ष्मी दे देवी परब्रह्मस्वरूप हरे देवी जगल बारा हाँ वहाँ लक्ष्मी रबतुदे राम बरादरे देवी नाना लंगार बूढ़े लक्ष्मी दे जगल बाता हाँ वहाँ लक्ष्मी रबतुदे मंगल म आदरी लोस्तु दे मांगले जिमे धर्मात जागे मगे गोरे नारा जरी नवोतु दे वा मंगल मांगले जिमे धर्मात जागे त्रिभागे गोरे नारा जरी नवोस्तु दे हर नम पार्वती बदले हर वहादे Galapate, Jivane, 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 Mani Mangalama Mavale Avardamat Mbannayum Tavale Yuval Yengil Sankarana Mani Mangalama Avale Avardamat Mbannayum Aginal Againal Ive Kabulal Yavarkum Mele Yeravi Maam Tumale Nini Vurtevum Naga May tundu zhide Mandipa var kumnay Vana vata anavar Arvagal sindipa var Nandilimbu var naranar chimay ulli Pandipa var ya parabanandar Vari kumnay Sandipa var ki yadila Kempira atti nil Tannadi ye Pullu madha vet kai kanayale Ullane de nekla kadalale Ulla mare sole kujilale Meyurugu mare tanruvai Kalli tamil padri mare Seiya gumare satiralone Valla torunyane Kalli lone Valli mana vala pumar Valli mana vala pumar Malli manavaal purumaal Chedrabala murtigi Om Dajjwala jada dharam jidharam ratta anga dejo majo Haste zhula ka bala dhamarum loga sarakcha garo Dilmalam shulava halam drila jalam valan thakola halam Dhe bhuta pisha jala chavra ka hukshet prasa balam shiva Om Dhe varat jivya manabha banakni bangajam 
தங்கரவில் படும் அஞ்சும் தம்முடைய கையில் ஜெழுத்துமே தும்மல் தும்மல் தொடங்க போதினும்மை நரகம் உழைந்த போதினும் இம்மை அடர்ந்து எய்தோ போதினும் அம்மையோ துணை அஞ்சழுதுவே நற்றமையான சம்பந்தம் நண்பரை நான் மறை கட்டவள் நற்றமையான சம்பந்தம் நான் மறை கற்றவர் காழிய மண்ணல் உள்ளிய அற்றமை மாறி அற்றமிழ் மாறி ஈரை தஞ்சழித்து அற்றமிழ் மாலை ஈரை தஞ்சழித்து உற்றனவல்ல உம்பராவரே மகாபஜனாரணமிருத்துஞ்சராஜனமாரம் 
चित्रान चेत्रे दुलादो जाता जाहा वल्ली नाम यहाँ रस्तेदर बतने आवजोगा बुत्तोर पाले याले याँ दजा बोरे आयर वर्दया वर्दजे आदिश्वंदिंग करो बोरे ब्रह्मा विट्टनंजर उत्तरंजा आदित्य आदि नवग्रहा आये तेरी ग्वाला आये कृत्रिम्रेत चदो आयर वर्दा माजुर देवदा भोना माहा अवत्रा जारा न केत्रे धनुराजो जातं अत्यनम और बाया बाया आयुर वर्दया वर्दया आ विट्टन्जा उत्तरन्जा आदित्य आदिना वक्रा धनुराजो जातम रत्नम नामदे उत्तरान क्षेत्रे दुलाराजो जातम वल्लिया और बाया बाया आयुर वर्तया वर्तया माँ बट्टम जरुद्रंजा आदित्य आदिन वक्रा आयुर वर्तया आयुर देवरा ब्योनमा हरहरनमा पार्वती बदादे नाडुडे ये जीवने पोट्री बाद में आएंगे। बाद में।
Hundred. Hello, 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 check. Hello. Hello, hello, check. ஹலோ செக் அனைவருக்கும் நண்பகல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே இந்த திருப்பூட்டுதல் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது திருப்பூட்டுதல் முடிவுற்றவுடன் இங்கே வளவில் வாழ்த்தரங்கம் வாழ்த்தரங்கம் வளவில் நடைபெறும் அந்த சமயத்தில் விழா தம்பதியர் ஒரு பத்து நிமிஷம் இங்கே வாழ்த்தரங்கத்தில் இருப்பாங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் வாழ்த்தரங்கம் இங்கே வளவில் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் விழா தம்பதியர் மட்டும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போஜன ஹாலுக்கு வந்துருவாங்க அவங்க அவங்கள விட பெரியவங்க கிட்ட இருந்து ஆசி பெறவும் மற்றவர்களுக்கு ஆசி வழங்கவும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போஜன ஹால் மறுபடியும் உங்க ஞாபகத்துக்காக அறிவிக்கிறோம் திருப்பூட்டுதல் நிகழ்வு முடிவுற்றவுடன் இங்கே வளவில் வாழ்த்தரங்கம் நடைபெறும் வாழ்த்தரங்கம் துவங்கிய பத்து நிமிடங்களுக்கு பின்னால் விழா தம்பதியர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போஜன ஹாலுக்கு வந்துருவாங்க அங்கே வந்து ஆசி பெறவும் ஆசி வழங்கவும் பக்கத்தில் உள்ள போஜன ஹால் இங்கே வளவில் தொடர்ந்து வாழ்த்தரங்கம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும்
கேணி கோயில்லேருந்தும் திருச்செந்தூர் கோயில்லேருந்தும் பிரசாதம் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கவங்க இங்கே முன்னாடி வரலாம் மீண்டும் அறிவிக்கிறோம் பழனி கோவிலிருந்தும் இப்போ திருவண்ணாமலை கோயிலேந்து பிரசாதம் கொண்டு அதை தொடர்ந்து பழனி கோயிலிருந்தும் திருச்செந்தூர் கோயிலேந்தும் பிரசாதம் கொண்டு வரவங்க முன்னாடி வரலாம் ஜனதாகும்ஸ்ரன்னாநீதேஸ்வமேவாபருந்தேஸ்வமேவாபருந்தேத்ரம்பசுரபுத்ரலாபம்சம்பத்சரம்ீர்கமாயுஹூர்
ஹலோ குன்றக்குடி கோயிலேருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நாற்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய திரு வேல்சாமி அவர்கள் குன்றக்குடி கோயிலேருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பழனி கோயிலேருந்தும் திருச்செந்தூர் கோயிலேருந்தும் பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கவங்க இங்கே முன்னே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது திருச்செந்தூர் கோவிலிலிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்து தரையிருக்கின்றார்கள் சூரியமாரோகயம் திவ்ய பிரதயன் பிரதிவே மாதரன் வீம் சுப்ரஜாஸ்வமங் கிரசோபோ அஸ்து பிரதே கிருபணேத் மாணபம் சுமேத
தாடத்து நாச்சியம்மன் கோயில் அங்கிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்து இப்பொழுது வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பழனி கோயிலிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்தாங்க இங்கே முன்னே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் பழனி கோவிலிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்தாங்க மறுபடியும் எல்லோருக்கும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் இப்பொழுது இங்கே வாழ்த்தரங்கம் துவங்க இருக்கின்றது அதற்கு முன்பாக விழா தம்பதியரின் பேரன் பேத்தி கொள்ளு பேரன் கொள்ளு பேத்தி இவர்கள் வாழ்த்து பா படிக்க இருக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து இங்கே வாழ்த்தரங்கம் பத்து நிமிடங்கள் கழித்து 
விழா தம்பதியர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போஜன ஹாலுக்கு வருவாங்க அங்க ஆசி பெறவும் ஆசி வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருமதி கமலா பழனியப்பன் அவர்களை மேடை கூறுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் இப்பொழுது திருமதி கமலா பழனியப்பன் அவர்கள் இறைவனக்கு முழங்க வாழ்த்தரங்கம் துவங்க இருக்கின்றது வணக்கம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு நம்ம விழனி ஆண்டவனுக்கு அள்ளி தரும் வள்ளலுக்கு நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் அல்லவை எல்லாம் நீங்கி நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் அல்லவை எல்லாம் நீங்கி நல்லதே நடக்க வேண்டும் அற்புத கீர்த்தி வேண்டின் ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நல்லமெல்லாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தி தெய்வ கழஞ்சிய திருக்கை சென்று பொற்பதம் பணிந்து பாரீர் பொய்யில்லை கண்ட உண்மை நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் அல்லவை எல்லாம் நீங்கி நல்லதே நடக்க வேண்டும் உள்ளமதில் நலம் கூட ஒங்கு புகழ் வளம் கூட வெள்ளம் என பொருள் கூட வெற்றியது கை கூட உள்ளுருகி யான் முதலாய் உன்னடியில் தெண்டனிட்டேன் வெள்ளருக்கு விநாயகனே வேண்டு நலம் தாருமையா காதிரண்டும் முறம் போல கண்ணிரண்டும் கடுகுமணி ஊதி வைத்த பெருவயிறு உன்னொருவம் யானை ஐயா எதிடரும் வாராமல் என்னாலும் காப்பவனே ஆதி சிவன் பாலகனே அருள்பொழியும் கணபதியே நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் அல்லவை எல்லாம் நீங்கி நல்லதே நடக்க வேண்டும் அப்பமுண்டு பொறிகடல்லை அவலும் உண்டு சீனியும் உண்டு முப்பழமும் தேனுடனே மோதகத்து படையலுண்டு தப்பாமல் எடுத்த மோரை சரியாக்கி தருபவனே எப்பொழுதும் எமக்கருள எழுந்து வரும் கணபதியே நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் அல்லவை எல்லாம் நீங்கி நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகர ஒரு நாலு வரி முருகன் பாடல் அதுக்கப்புறம் அண்ணனை ஆட்சி வாழ்த்தி ஒரு பாடல் வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முரு
வேல் முருகனுக்கு வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் மோதகம் நீ வேதனம் மூஷிகம் முன்பாகனம் முரங்கள் போல் செவித்தழம் பரம் கொடுக்கும் மைங்கரம் போதகம் கஜானனம் புராண ஞான வாரணம் போற்றி போற்றி உன் பதம் காக்க வேண்டும் என் குலம் வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வில் 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 முருகா வில் முருகா வில் முருகா வில் 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 பிடித்த கையிலே செங்கோல் பிடித்து நின்றவா வில் பிடித்த கையிலே செங்கோல் பிடித்து நின்றவா வெண்டி வந்த யாவையும் விரைந்தழிக்கும் மன்னவா கால் பிடித்து நின் மனக்கலக்கம் நான் உரைக்கவா கால் பிடித்து நின் மனக்கலக்கம் நான் உரை கண் திறக்க வேண்டும் வேண்டும் தென் பழனி அண்டவா வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் எனது பக்கம் நீ இருக்க எங்கிருந்து பகை வரும் எனது பக்கம் நீ இருக்க எங்கிருந்து பகை வரும் யானிருந்து மனை நடுங்க எவ்விதம் துயர் வரும் மனது நொந்து நொந்து வந்த மைந்தனை நீ தங்கவா வாழி வாழி தென் பழனி கோவில் கொண்ட அண்டவா வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் வில் முருகா வில் முருகா வில் முருகா வேல் வேல் ஆதி நாளில் சூரனை அழித்த தெய்வம் நெய்யனில் ஆதி நாளில் சூரனை அழித்த தெய்வம் நெய்யனில் அடுத்து வந்த பகையெல்லாம் முடித்ததுண்மை தானெனில் மோதி நிற்கும் என் பகை முடிக்க வேல் எடுத்துவா மோதி நிற்கும் என் பகை முடிக்க வேல் எடுத்துவா முருகனே தென் பழனி கொண்ட அழகனே என் அண்டவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் வேல் எந்த வேளை யான போதும் கந்த வேளை பாடுவேன் எந்த வேளை யான போதும் கந்த வேளை பாடுவேன் இந்த வேளை உன்னை என்று எந்த ஆளை நாடுவேன் வந்த வேளை நல்ல வேளை வாகை கொண்ட வேலவா வந்த வேளை நல்ல வேளை வாகை கொண்ட வேலவா வன்பகை ஒளி தருள்வாய் தென் பழனி ஆண்டவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் வேல் அப்பனே அடைக்கலம் என் ஐயனே அடைக்கலம் அப்பனே அடைக்கலம் என் ஐயனே அடைக்கலம் அமரர் கோன் பகை முடித்த அண்ணலே அடைக்கலம் எய் பிள்ளே சரண் புகுந்த ஈசனே அடைக்கலம் என் பகை ஒளி தருள்வாய் தென் பழனி அண்டவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் வேல் வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அடுத்தபடியா அண்ணனை ஆட்சியும் வாழ்த்தி ஒரு பாடல் இன்னொன்று எனக்கு நேரம் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாடுவேன் ஆனால் வாழ்த்தரங்க ஆரங்கிறங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆயிரும் அதனால் வாழ்த்து பாடல் வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு 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 எண்பது ஆண்டு நிறைவை காணும் அரசன் வாழியவே எண்பது ஆண்டு நிறைவை காணும் அரசன் வாழியவே 
எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் அரசன் வாழியவே வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு எண்பது ஆண்டு நிறைவை காணும் அரசன் வாழியவே உடனிருந்தாண்ட வள்ளியம்மையாச்சி தானும் வாழியவே வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு அந்த வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு அண்ணாமலையான் திருவருளாலும் வாழிய பல்லாண்டு அண்ணாமலையார் திருவருளாலும் என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வந்திருப்போரின் ஆசையினாலும் வாழிய பல்லாண்டு வந்திருப்போரின் ஆசையினாலும் வாழிய பல்லாண்டு இனி வர இருப்போரின் ஆசையினாலும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு ஆஞ்சநேயர் திருவருளாலும் வாழிய பல்லாண்டு அந்த அஞ்சனை மைந்தன் திருவருளாலும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வாழிய பல்லாண்டு என்றும் வாழிய பல்லாண்டு மணமக்கள் என்றும் வாழிய பல்லாண்டு வெற்றி வேல்முருகனுக்கு நம்ம பழனி ஆண்டவனுக்கு அள்ளி தரும் வள்ளலுக்கு நன்றி இப்பொழுது மிக அழகாக இறைவணக்க பாடலை தந்த திருமதி கமலா பழனியப்பன் அவர்களுக்கு திருமதி சீதா நடராஜன் மற்றும் ராங்கியம் மீனா முத்துக்கருப்பன் இவர்கள் மரியாதை செய்ய இருக்கின்றார்கள் இன்றைய வாழ்த்தரங்கத்தின் சிறப்பு பேச்சாளர் அகிலம் புழ புகழும் திரு சோசோமி சுந்தரம் அவர்களுக்கும் அவர்களை தொடர்ந்து வெற்றி பதிப்பகம் மீனாட்சி சோமசுந்தரம் அவர்களுக்கும் மரியாதை செய்ய விழா தம்பதியரின் மகன் டாக்டர் ஆர் நடராஜன் ஐஆர்எஸ் அவர்களையும் விழா தம்பதியரின் மாப்பிள்ளை திரு முத்துக்கருப்பன் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் விழா தம்பதியரின் பேரன் திரு செந்தில் ரத்னம் அவர்களும் திரு கண்ணன் விழா தம்பதியரின் பேத்தியின் மாப்பிள்ளை திரு கண்ணன் அவர்களும் இணைந்து வழங்க இருக்கின்றார்கள்
விழா தம்பதியரின் பேரன் பேத்திகள் கொள்ளு பேரன் மற்றும் கொள்ளு பேத்தி இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து வாழ்த்துப்பா வழங்க இருக்கின்றார்கள் அமுத விழாவில் அடி எடுத்து வைக்கும் எங்கள் ஐயா திரு ரத்தினம் செட்டியார் அவர்களால் பற்றிய எங்கள் அப்பத்தா வள்ளியம்மை ஆட்சி அவர்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் பேரன் பேத்திகள் கொள்ளு பேரன் பெருமிதம் கொள்கிறோம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஈந்து எங்கள் ஐயா தலைமை மேலாளராய் வங்கி பணியை திறம்பட ஆற்றி இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர் பழகுபவர்கள் ஐயாவை பற்றி ஆயிரம் சொல்லலாம் மாநில ஹாக்கி விளையாட்டு வீரராய் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவர் எப்பொழுதும் டிஷர்ட் எடுப்பாய் அணிந்திருப்பவர் அனைவர் மனமும் விருப்பமும் அறிந்தவர் எங்கள் ரத்தினா ஐயா எழுபத்தி நாலு வருடங்கள் திருவிழா இன்றி நீர்ந்த சிவன் கோயிலை ஐயா தன் குழுவின் துணை கொண்டு இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் பேரவேதனை புதுப்பித்து மகிழ்ச்சியில் ஜொலிக்கிறது காவல் தெய்வம் காடத்தனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு குறைவின்றி செய்தார்கள் ஊர் நடுவே தேரேறி ஸ்ரீ பூமீஸ்வர சுவாமி பார்போற்ற பவனி வர மகிழ்ந்தார்கள் உதவும் உள்ளமும் உழைக்கும் கரமும் எங்கள் ஐயாவிற்கு சொந்தமோ எங்களை திருமண உதவியும் ஆதரவற்றோருக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டும் அன்பு கொண்ட மனம் இவையே சாட்சி அவர் கொண்ட ஈகை குணத்திற்கு கொண்ட கொள்கையில் உறுதி எவ்வித வாக்குறுதியும் சமரசமும் இல்லாமல் நிறைவேற்றுவர் இந்த ஊர் இனிய திருமகள் அளவற்றி அன்பும் பண்பும் மிக வள்ளியம்மை கரம் பற்றி வாழ்கிறார் எங்கள் அப்பத்தா ஆயா வள்ளி அவர் ஒரு சகலகலா வள்ளி அவர் அவர் பயணி அதனால் அவருக்கு எல்லாமே சோசி வள்ளியம்மை குணம் பேசும் வார்த்தைகள் போதாது ஐயா சொல் தட்டா அருமை அப்பத்தா ஆயா தொலைக்காட்சி தொடரை தொடர்ந்து பார்த்திடுவார் சிந்தித்து சிரித்து மகிழ்ந்திடுவார் அன்பிற்கு இலக்கணமாய் கல்லால் மண்ணால் ஆகிய வீட்டை அன்பு பொங்கும் இனிய இல்லமாய் மாற்றியவர் அனைவர் மனதையும் தன் புன்னகையும் பொறுமையாலும் கவர்ந்தவர் நிமிர்ந்த நன்னடை கொண்டே கொண்ட பார்வையும் உதவி என்று கூறும் முன் உளமறிந்து உதவும் மனமும் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாத நல்ல மனமும் அவர் சொத்து எங்கள் அப்பத்தா ஆயா உழைக்க என்றுமே தயங்குவதில்லை எங்கள் நாவிற்கு அறுசுவை படைக்க என்றுமே தவறுவதில்லை மின்னல் வேகத்தில் அனைத்து செட்டி நாட்டு உணவையும் எங்கள் முன் வைத்திடுவார் நாங்கள் உண்பதை கண்டு கழித்திடுவார் இறை பக்தியும் தளராத தன்னம்பிக்கையும் தனகத்தை கொண்டவர் 
பிறப்பது ஓர் முறை அப்பிறப்பில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஆனந்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று கொள்கை கொண்டவர் அப்பத்தாவும் ஆயாவும் ஐயாவும் ஈந்த செல்வங்கள் இருவர் மகன் சர்வதேச தடகள வீரராம் டாக்டர் ஆர் நடராஜன் துணை ஆணையாளராக பணியாற்றி நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பவர் டாக்டர் ஆர் நடராஜன் சீதா தம்பதி பெற்ற இரு செல்வங்களாய் நாங்கள் ஐயாவும் அப்பத்தாவும் பெற்ற அருமை புதல்வி எங்கள் அத்தை மீனா அவர் கரம் பற்றிய எங்கள் மாமா முன்னாள் வங்கி அதிகாரி திருமுத்து கருப்பன் அவர்கள் ஈன்றெடுத்த இரு மகள்கள் சதாபிஷேகம் காணும் எங்கள் ஐயாவும் அப்பத்தாவும் ஆயாவும் தெய்வ திருவருளால் என்றும் நலமோடும் வளமோடும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியோடும் தமிழை போல் தரணியில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நூறாவது ஆண்டு விழாவையும் கொண்டாடுவார்கள் நாங்களும் கவிப்புணையும் நீங்களும் வருகை தருவீர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை வருகை தந்த அனைவருக்கும் இருகரம் கூப்பி நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றும் அன்புடன் சிந்தாமணி பார்த்தசாரதி வள்ளிக்கண்ணு சிதம்பரம் பேரன் நா செந்தில் ரத்தினம் கொள்ளு பேரன் அருண் பார்த்தசாரதி கொள்ளு பேர்த்தி அனு பார்த்தசாரதி கல்யாணி சிதம்பரம் அதாவது சதாபிஷேகம் காணவே ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதுலேயும் அந்த வாழ்த்துப்பா மற்றவங்க யாரும் படிக்காமல் அவங்களுடைய பேரன் பேத்தி கொள்ளு பேரன் பேத்தி கொள்ளு பேத்தி இவங்களே சேர்ந்து படித்து இப்போ வழங்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு அதை தொடர்ந்து பழனி கோவிலிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த பிரசாதம் வழங்கிய பின் நாம் இந்த வாழ்த்தரங்கத்தை ஆரம்பிச்சுக்கோமா கல்பத்ரமம் பிரணமதாம் கமலாருணா துண்டூடு கல்பத்ரமம் பிரணமதாம் கமலாருணாபம் ஸ்கந்தம் புஜத்வயமணாமயமேகபக்திரம் காத்தியாயனி சுதமகம் கடிபத்தவாமம் கௌபி நதண்டதர தட்சிண கஸ்தமீடே நிகிருஸ்வைரசமாயுதை காளே ஹரித்மாபரணை 
ಇಂದ್ರಯಾಗಿ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಅಗ್ನಿರ್ವಿಭ್ರಾತಿರ್ವಸನ ವಾಯುಸ್ವೇದಸಿ ಗದ್ರುಗ ಸಂವತ್ಸರೋ ವಿಷುವರ್ಣೈ ನಿತ್ಯಾಸ್ತೇನುಜರಾಸ್ತವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಧರಸ್ಕಂದೋ ದೇವಸೇನಾವಸಿಸ್ತದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಗಜಾರೂಢ ಸರಗಾನಣ ಸಂಭವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕುಮಾರಸ್ಥ ಸನ್ಮುಖಸ್ತಾರಗಾಂತಯ ಸೇನಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಸ್ತ ಕಲ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂದರ ಬಾಳಚಕ್ರಂಜ ಭೇದ ಜಿಗಿ ವಾಗಣಯೇವ ಜೇದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿ ಷೋಡಸ ಪ್ರತ್ಯಗಂ ನರ ಜಪ್ಪಡೇ ಸರ್ವಭಾವೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಚದೇ ಸಮಗಾ ಮುನೆ ಜ್ಞಾನದಂಡವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀರ್ವರ್ಚಸ್ವಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋವಜ್ಞಮಾವಿಧ ಸ್ವಭಮಾಣ ಮಹೀಯದೆ ಧಾನ್ಯ ಧನಂ ವಸುಂ ಬಗುಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಸದಸಂವತ್ಸರ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಜ್ಞಾನದಂಡವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಸರ್ವಾಭೀಟದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ವೆಟ್ಟಿವೇಲ್ ಮುರುಗನುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಡನಿ ಆಂಡವನುಕ್ಕೆ ಅಳ್ಳಿ ತರೂ ಮಳ್ಳಲುಕ್ಕೆ ಆರು ಬಡೈ ಅಳಗನುಕ್ಕೆ ವೆಟ್ಟಿವೇಲ್ ಮುರುಗನುಕ್ಕೆ அடுத்ததாக சென்னை திருமயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயிலிலிருந்து பிரசாதம் வழங்க இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது வாழ்த்தரங்கம் துவங்க இருக்கின்றது இன்னும் பத்து நிமிட காலத்தில் விழா தம்பதியர் பக்கத்தில் இருக்க போஜன ஹாலுக்கு வந்துருவாங்க அங்கே வந்து வாழ்த்து பெற 
வாழ்த்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதனால் அனைவரும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பொறுமை காக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அருமை நண்பர் ரத்தனம் செட்டியார் அவர்கள் எண்பது முடிந்து எண்பத்தோராவது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் நான் அவருக்கு முதலில் சந்திக்கும் போது சொன்னேன் அடுத்த நூறாண்டுக்கு விழாவுக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதில் சுயநலவும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் நான் நூற்றாண்டுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நானும் நூறாண்டு வாழ வேண்டும் என்று பொருள் நிச்சயமாக நூற்றாண்டு மிகச்சிறப்பாக இங்கே நடைபெறும் அந்த விழாவிலே நமது மரியாதைக்குரிய ரத்தன செட்டியார் அவர்களும் வள்ளியம்மை ஆட்சியும் கலந்து கொண்டு நம்மை எல்லாம் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார்கள் என்று சொல்லி வாழ்க மணமக்கள் வாழ்க ரத்தன செட்டியார் வள்ளியம்மை ஆட்சி என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஒரு ஐந்து நிமிட காலம் பொறுமை காக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இந்த வாழ்த்தரங்கம் தூங்குற கொஞ்ச நேரத்துக்கு இங்கே இருப்பாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் விழா தம்பதியர் பக்கத்தில் இருக்க போஜன ஹாலுக்கு வந்துடுவாங்க அங்கே விழா தம்பதியர் வாழ்த்து பெறவும் வாழ்த்து வழங்கவும் உள்ளார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் திரு ஆனாழ நாரா ரத்தினன் செட்டியார் அவர்களுக்கும் திருமதி வள்ளியம்மை ஆட்சியுடன் இருக்க எண்பது ஆண்டு நிறைவு சதா சதாபிஷேக விழா மலர் இப்பொழுது வெளியிட இருக்கின்றோம் விழா தம்பதியர் வாழ்த்தரங்கத்தின் சிறப்பு விருந்தினர் பொற்கிழி கவிஞர் திரு சோ சோ மீ சுந்தரம் அவர்களுக்கு முதல் பிரதியினை வழங்க இருக்கின்றார்கள் சதாபிஷேக மலர் விழா தம்பதியர் பொற்கிழி கவிஞர் திரு சோ சோ மீ சுந்தரம் அவர்களுக்கு முதல் பிரதியினை வழங்குகின்றார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து விழா தம்பதியினர் வெற்றி பதிப்பகம் திரு மீனாட்சி சோமசுந்தரம் அவர்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து விழா தம்பதியினர் திருமதி கமலா பழனியப்பன் அவர்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றார்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுத்த போஜன ஹாலுக்கு வந்துருவாங்க அதனால தயவு செய்து பொறுமை காக்கும் வரை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஆக்சுவலா டாக்டர் நடராஜன் வந்து வரவேற்பு கொடுக்கறதா இருந்தது இப்போ நேரமின்மை கருதி நேரடியா விழாவை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க பதிப்பு துறையில் மிகுந்த புகழ் கொண்டவர்கள் திரு மீனாட்சி சோமசுந்தரம் அவர்கள் பதிப்பாசிரியராக அரிய பணியினை சிறந்த முறையில் செய்து வருகின்றார்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இவர்களது வெற்றி பதிப்பகம் மூலமாக வெளியாகி இருக்கின்றது தமிழ் புத்தக உலகிற்கு செம்மையான பணியினை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தென்னிந்திய புத்தக வெளியீட்டாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவராக முன்னாளில் சிறப்புற தொண்டு செய்து வந்தவர்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய தந்தை திரு மெய்யப்பன் அவர்கள் அந்த பதிப்பகத்துக்கு பாருங்க வெற்றி பதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு எழுச்சி உண்டாகும் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் ஸோ இன்றைய தினம் அவர்கள் நம்மிடையே வருகிறார்கள் வெற்றி பதிப்பகம் திரு மீனாட்சி சோமசுந்தரம் அவர்களை வாழ்த்துரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப நேரம் பேச போற இல்ல நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு அடுத்து ஐயா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இவங்களை வாழ்த்து பேசின உடனே அங்க வந்துருவாங்க நீங்க எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம் எல்லாம் செயல் கூடும் என்னானை அம்பலத்தை எல்லாம் அல்லாம் தனியை ஏற்று என்ற வள்ளற் பெருமானை வணங்கி எங்க ஐயா சண்முன் செட்டியார் கடியாபிடி சேர்ந்தவங்க வடலூர் வள்ளற் பெருமான் தொண்டரா இருப்பதனால முதல்ல வள்ளற் பெருமானை வணங்குகிறேன் என்னை நன்றாய் இறைவன் படைத்தான் தன்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறு என்ற திருமூலர் வாக்கிற்கு இணங்க தமிழ் பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களை வந்து எதுக்கு வாழ்த்துறை போட்டிருக்காருன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செய்தி தான் என்னை பற்றி ரெண்டு செய்தி ஐயாவை பற்றி ரெண்டு செய்தி நடராஜை பற்றி ரெண்டு செய்தி அவ்வளோதான் ரெண்டு செய்தி நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் என்ன எதுக்கு வாழ்த்து போட்டிருக்காங்கன்ன
தமிழ் பணி நாங்கள் செய்யறதுனால ஐயாவுடைய அறுபதாண்டு மணி விழா மலரை வெளியிடக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நடராஜன் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்ப எங்க அப்பா அறுபதாவது மணி விழா மலர்ல முன்னுரை அழகா பதிப்புரை எழுதியிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து எங்களுக்கே இந்த எண்பதாம் ஆண்டு மணி விழா மலரையும் வெளியிடக்கூடிய வாய்ப்பை நடராஜன் கொடுத்திருக்காங்க நடராஜனுக்கு முதற்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு ராஜா சொல்லுவாங்களா வெளியூர்காரன் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் உள்ளூர்காரன் பாராட்டணும்னு அதுக்காக என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளூர்காரன் பாராட்டணும்னு வாழ்த்து அடிச்சு கொடுத்ததுக்காக கூட இருக்கலாம் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேணுங்கிற மாதிரி நான் என்னென்ன எல்லாம் பேசணும்னு வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த குழந்தைங்க பேரன் பேத்தி அழகா சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் ஏதாவது ரெண்டு செய்தி சொல்ல நினைச்சா நான் யோசிச்சுட்டு வந்தது ஒண்ணு நம்ம ஊர்ல ஐயா பத்தி பேசணும்னா கொல்லன் தெருவில் ஊசி வித்த மாதிரி தான் என்னை விட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா நான் எப்பயாவது தான் ஊருக்கு வர்றேன் இருந்தாலும் இந்த திருவிழா நடத்துறதுல அவங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாள் நாற்பது எண்பது ஆண்டுகளாக நடக்காம இருந்த திருவிழாவை எதுவுமே தம்பியுடன் படைக்கஞ்சான்கிற மாதிரி நண்பர்கள் அவர்கள் நிறைய நண்பர்களை சேர்த்து வச்சிருக்க இன்னைக்கு காலையில் இருந்து கூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருவோம் இவ்வளவு நண்பர்கள் இருப்பாங்க குறிப்பா ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இந்த நின்று போன திருவிழாவை மீண்டும் நடக்க செய்யல ஐயாவுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு அதற்காக கடியாபட்டி மக்கள் சார்பாக இன்று அவர்களுக்கு என்னுடைய மனதார்ந்த பாராட்டு தெரிஞ்சு பாராட்டுறதுக்கு வயசு எல்லாம் வேண்டிய இல்லைங்க வாழ்த்துறதுக்கு எல்லாரும் வாழ்த்தலாம் நல்லா வாழ்த்தலாம் வாழ்த்துவோம் எல்லாரும் வாழ்த்துவோம் வாழ வாழ நாமளும் வாழ்வோம் அடுத்ததாக ஐயா சொன்ன மாதிரி எண்பது வயசுல டி ஷர்ட் போடுறத பாத்திருக்கீங்களா ஐயா தைரியமா போடுவாங்க ரெண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு போடுவாரு அறுபத்தஞ்சு வயசுலயும் ரெண்டாவது ஐயா தான் டி ஷர்ட் போடுறாங்க ரெண்டு செய்தி குறிப்பா அடுத்து சொசம் ஐயா பத்தி திருவாசம்னாலே திருவாசகத்திற்கு முருகார் ஒரு வாசகத்திற்கு முருகார் அது இவங்க பேச்ச கேட்டா உருவாத வரை இருக்க முடியாது இப்ப எங்களுக்கு திருவாசகம் உங்களை கொடுத்திருக்காங்க மணிவாசகர் பதிப்பு வழியா வெளியிடுறதுக்கு மதுரையில கொடுத்தாங்க ஐயாவுக்கு எங்களை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவங்க தான் ரொம்ப நேரம் பேச போறாங்க நாங்கள்லாம் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரவேற்புரை மாதிரி அடுத்து நடராஜ பத்தி ரெண்டு செய்தி எல்லாருக்கும் உதவக்கூடிய இயல்பினர் யார் வெளிநாடு போயிட்டு இருந்தாலும் முதல்ல நடராஜர் சொல்லிட்டு தான் போவாங்க ஏன்னா கஸ்டம்ஸ்ல இருக்காரு எல்லாருக்கும் உதவக்கூடிய இயல்பினர் எங்களுக்கு உதவி இருக்காரு இந்த நேரத்தில் அவர் மனதார் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் நடராஜுக்கு எல்லாருக்கும் வயசு நூறுன்னு வச்சுங்களேன் இன்னில இருந்து அவருக்கு நூத்தி இருபது ஏன்னு சொல்லுங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணார் பத்து வயசு கூடிடுச்சு இப்ப அப்பா அம்மாவுக்கு எண்பது பண்ணிருக்காரு இந்த பத்து வயசு கூடிடுச்சு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்து ஆண்டு வாழ்க வாழ்க என்று வா வாழ்த்தி ஐயாவுடைய மாசி பெற்று சோசம் ஐயா அவர்களை பேச அன்போடு அடிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி எங்க கடியாப்பட்டியை சேர்ந்த பருந்து இருக்கும் போது ஊரெல்லாம் குருவியை தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்க பதிப்பு செம்பல்ல மெய்யப்ப செட்டியார் வெற்றி நோட்ஸ் வெற்றி நோட்ஸ்னாவே எல்லாருக்கும் தமிழகத்தில் முத முதல்ல வெற்றி பதிப்பகம் தான் வெளியிட்டது இந்த பெருமையை சேர்த்தது கடியாப்பட்டியை சேரும் அது அதே மாதிரி அவங்க குடும்பத்தோடு எங்கள் குடும்பமும் இணைந்து பல ஆண்டு காலமாக நிறையா பொது தொண்டுகள் செய்து வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த இதில் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மதுரை உலக தமிழ் மாநாடு கவியரசர் கண்ணதாசன் தலைமை தலைப்பு தலையாய தமிழுக்கு நிலையாய மகுடங்கள் நானூறு வரி மரபு கவிதை எழுதி பொற்கிழி பரிசு பெற்று அன்று முதல் பொற்கிழி கவிஞர் ஆனார்கள் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் அது மட்டும் இல்ல திரு சோ சோ மீ சுந்தரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாமெல்லாம் என்னென்னு நினச்சிக்கிறோம் அவங்க தந்தை பேர் சொர்ணலிங்கம் மற்றும் அவங்க குடும்ப பேர் பாட்டனார் மற்ற குடும்ப பேர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் கவியரசு கண்ணதாசன் அந்த விழாவில் அதுக்கு அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுக்கு சொல் மீறும் சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டை அந்த உலக தமிழ் மாநாட்டில் வழங்கியிருக்காங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் சொல்லோவியர் திருமந்திர சொல்மணி விருவுரை வித்தகர் திருப்புகழ் உரைமணி செந்தமிழ் பேரொழி நற்றமிழ் நாவலர் இன்னும் இது போல இன்னைக்கு முழுக்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் அதிகமான பட்டங்கள் பெற்றவர்கள் அவர்கள் பேச பேச நேரத்தை மறந்து நாம் எல்லாம் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சாற்றல் கொண்டவர்கள் அகிலம் புகழும் திரு சோசோமி சுந்தரம் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா ஊர்லையும் வீடு கட்டுவாங்க கடியாப்பட்டியில் அரண்மனை கட்டுவாங்க இன்னைக்கு இந்த அரண்மனையை பார்க்கறேன் நான் வந்ததில் இருந்து எங்கேயும் நிற்கிறதுக்கு கூட இடத்த காணும் இவ்வளவு பெரிய அரண்மனை ஐயா சரிதானே பெரிய பேலஸ் அதில் அங்கெல்லாம் போ
இங்கே ஒரு பெரிய வளவு இன்னும் பின்னால் என்ன இருக்குமோ நான் இன்னும் பார்க்கல இவ்வளவு கூட்டம் கூடுமானால் அதற்கு உரிய காரணம் நம்முடைய எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய சான்றோர் ரத்தனன் செட்டியார் இல்லத்தரசியார் வள்ளியம்மையாச்சு எல்லாரும் வாழ்த்தினாங்க என்ன வாழ்த்தினாங்க நூறாண்டு வாழ்க நம்ம சானமேன சோமசுந்தரன் மீனாட்சி சோமசுந்தரன் எந்த தெரியுமா வாழ்த்தினாங்க நூத்தி இருபது ஆண்டு வாழ்க ஆமா நமக்கெல்லாம் மொத்தம் நூறா நூத்தி இருபதா சொல்லுங்க நூறா நூத்தி இருபதா நூத்தி இருபது ராமானுஜர் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் கிருஷ்ண பரமாத்மா கீத சொல்ற போது அவருக்கு வயசு என்ன தெரியுமா எண்பத்தி ஒன்பது எல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ண பரமாத்மா போர்க்களத்துல குருட்சேத்திரத்துல அர்ஜுனனுக்கு கீத சொன்ன போது வயசு எண்பத்தி ஒன்பது ஐயாவுக்கு இன்னும் ஒன்பது வருஷம் ஆனாத்தான் அந்த வயசு வரும் கிருஷ்ண பரமாத்மா மறைஞ்சது நூத்தி இருபது அதனாலே வள்ளியம்மை ஆட்சியும் நம்முடைய ரத்தனஞ்செட்டியார் ஐயாவும் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் வாழ்க என்று எல்லாரும் சேர்ந்து வாழ்த்துகிறோம் இந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுக்கு என்ன வியாபாரம் சொல்லுங்க உப்பு ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க ரத்தின தன பணியர்கள் ஐயா ஆரம்பத்தில் நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறது ரத்தினம் தான் ஐயா ரத்தின வணிகர்கள் தெரியுமா மகுடதன ரத்தின வைசியர் எடுத்து பாருங்க அந்த காலத்தில் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த போது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் வியாபாரம் பண்ணது என்ன ரத்தினம் வைரம் மாணிக்கம் கோமேதகம் அதனால ரத்தினம் செட்டியார் ஐயாவை வாழ்த்துற பொழுது அவருக்கு இந்த பேரை வைத்த அவருக்கு அப்பச்சிக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் ஆச்சு ஒரு பாட்டு வரும் தெரியுமா அந்த வள்ளியும் ஆ இங்க பாருங்க கமலா பழனி எப்பன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த வள்ளியும் ஒரு செட்டி மகள் அல்லவா முருகப்பெருமான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரே பட்டி நாச்சியாரை வள்ளியனாச்சியார் ஒரு செட்டி மகள் அப்படின்னு பார்த்து இருக்கு ரத்தனஞ்செட்டியாரும் வள்ளியம்மை ஆட்சியும் இன்றைக்கு நமக்கு முன்னால் வீட்டிருக்கிறார்கள் நான் ஒன்னே ஒன்று இன்னிமே பேச போறேன் இந்த எண்பது வயசுங்கிறது முதுமையா இளமையா நான் இந்த தலைப்பை கொடுக்கல தலைப்பை கொடுத்தவர் டாக்டர் நடராஜன் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் அவர் தான் எங்கிட்ட இப்படி சொல்லியிருக்கார் முதுமையில் இளமை இவங்களை பார்த்தா முதுமையா தெரியுதா இளமையா தெரியுதா இளமை தாங்க இன்னும் நாற்பது வருஷம் நூத்தி இருபதாவது ஆண்டு விழாவில் எல்லாரும் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்க ஏன் நூறுன்னு கஞ்சத்தனமா சொல்லுவானே நூத்தி இருபது பல்லாண்டு பல்லாண்டு எல்லாரும் வாழ்த்தணும் நான் இப்ப மூணு விஷயம் சொல்ல போறேன் ஆனா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கல பார்த்தா எல்லாம் மரியாதை வாங்குறதுக்கும் வழிபாடு பண்றதுக்கும் தயாரா காத்திருக்கிறாங்க அதனால இந்த பேச்சு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் எங்க வேணாலும் கேட்கும் சரியா இந்த அரண்மனையில இதெல்லாம் வீடு இல்லை இந்த அரண்மனையில எங்க வேணாலும் கேட்கும் நான் மூணு விஷயம் சொல்ல போறேன் எதுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த எண்பது ஆண்டு இருக்க இந்த எண்பது ஆண்டுல அது இளையா முதுமையா அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு விஷயம் சொல்ல போறேன் முதலாவது விஷயம் அவங்க எப்ப வேணாலும் அங்க எந்திரிச்சு போய்க்கலாம் அது பாட்டுக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் ஆட்சி பாடுற போது முழுக்க இந்த புண்ணியவான் இந்த கைய கூப்புன பிடிக்க உட்கார்ந்து இருந்தார் பாத்தீங்களா அதனாலதான் பழனி ஆண்டவனும் திருச்செந்தூர் பெருமானும் திருவண்ணாமலை பெருமானும் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரரும் எல்லாரும் இந்த பெருமக்களை வாழ்த்துகிறார்கள் இதான் யா வாழ்க்கையில் வாழ்வாங்கு வாழ்வது திருவள்ளுவர் சொல்லுவார்ல வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் கடியாபட்டிக்கு நான் முத முதல்ல வந்தது சானா மெய்யப்பன் அவங்க வீட்டு சாந்திக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இந்த கடியாபட்டியை பத்தி ஒரே ஒரு செய்தி உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும் திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படின்னு ஒரு ஊரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கடலூர் ஆஹ் அப்பத்தான் தெரியும் 
திருப்பாதிரி புலியூர்னா ஒருத்தருக்குன்னு தெரியாது அது தேவாரம் படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் கடலூரில் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சத்துக்கு மேலே செலவு செய்து திருப்பணி செய்த ஊர் கடியாபட்டி இந்த கடியாபட்டிக்குள்ள ஆமாங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் முப்பது லட்சம்னா இன்னும் இன்னைக்கு எத்தனை சைபர் போடுறது யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ கோடி திருப்பாதிரி புலியூர் கோயிலில் போய் பாருங்க தீயன்னா குடும்பத்தார் ஒரு குடும்பத்தில் கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்களுக்கெல்லாம் திருவருட்பாவை அச்சு போட்டு கொடுத்தாங்களாம் திருவருட்பா இவ்வளவு பெரிய புஸ்தகம் அதை அச்சு போட்டு கொடுத்து எல்லாரும் படியுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஊர் கடியாபட்டி அந்த ஊர்ல ஐயா இரணி கோயிலை சார்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் கோயில் மொத்தம் எத்தனை அதுல சிற்ப சிறப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்பர் ஒன் இரணி கோயில் நான் இரணி கோயில் இல்லை அதனால தைரியமா சொல்லலாம் இல்லைன்னா உங்க கோயில்னு சொல்லி புடிவீங்க எத்தனை கொட்டி வச்சிருக்கு போய் பாருங்க மகாத்மா காந்தி சிற்பம் எந்த நகர கோயில்லையாவது இருக்கா உம் இருக்கம்மா இரணி கோயில்ல மட்டும் இருக்கு போய் பாருங்க அஷ்டலட்சுமி ஒரு பக்கம் அற்புதம் நரசிங்கம் ஒரு பக்கம் இரணியன் ஒரு பக்கம் சிற்ப சிறப்பு கொட்டி கிடக்கிறது இரணி கோயில் இன்னைக்கு முதல்ல நீங்க என்ன பாட்டு பாடினீங்க அற்புத கீர்த்தி வேண்டின் அது எங்க பாடின பாட்டு பிள்ளையார் பட்டியில இரணி கோயிலும் பிள்ளையார் பட்டியும் பிரிக்க முடியாதவை பிரிக்க கூடாதவை சரிதானா ரெண்டு அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லி நம்ம மரபு திருவேட்டூருடையார் ரெண்டா பிரிஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு கோயில் தரப்பட்டது பிள்ளையார்பட்டி பிரிக்க முடியாது திருவேட்பூர் உடையார் ரெண்டா பிரிஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு கோயில்கள் தரப்பட்டன ஒன்னு பிள்ளையார் பட்டி இன்னொன்னு இரணி கோயில் அதனாலதான் அவங்க தங்களுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கிடையாது அண்ணன் தம்பின்னு ஒரு மரபு இதெல்லாம் இப்ப தெரியறதுக்காக சொன்னேன் இரணி கோயில் பெருமானை வணங்கி இந்த பூமீஸ்வரர் அதை மட்டும் சொல்லிவிடுறேன் இந்த ஊர்ல பூமீஸ்வரருக்கு திருவிழா செய்வதற்கு மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்த புண்ணியவான் நம்முடைய ரத்தனஞ்செட்டியார் அவர்கள் அவர்களுக்கு பல்லாண்டு பாடி இப்ப நிறைய பேர் இங்க காத்திருக்கார் அதனால இப்போதைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் அங்க போயிருவாங்க மிச்ச பேரு சாப்பிட போகாம இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த வாழ்த்துறை தொடரும் என்ன சாப்பிட போகணுமா இருக்கலாமா கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் நிற்கிறவங்க தயவு செய்து உட்காரலாம் தயவு செய்து உட்காரலாம் நிற்க வேண்டாம் 
நீங்க நின்னா எங்களுக்கு கால் வலிக்கும் சரியா எல்லாம் தயவு செய்து உட்காருங்க சரி இப்ப ஒரு மூணு செய்தி கனடாவில் இருந்து டாக்டர் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் அவர்கள் இல்லத்தரசியாருக்கும் நம்முடைய வரவேற்பு வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ தான் ஐயா அங்கே இருக்காங்கன்னு நினச்ச இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ நான் மூணு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் இந்த எண்பதுங்கிறது இளமையா முதுமையா எண்பதில் இளமையான காரியங்களை செய்தவர்கள் யார் அதுக்கு மூணே மூணு செய்தி சொல்ல போகிறேன் முதலாவது செய்தி திருவாசகத்தை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுக்கு உயிர் நூல் திருவாசகம் இவங்க பதிப்பகத்துக்கு என்ன பேரு மணிவாசகர் பதிப்பகம் ஏன் வேற பேர் வைக்கப்படாது எங்க மணிவாசகர் பதிப்பகம் யார் மணிவாசகர் திருவாசகத்தை எழுதுனவர் மாணிக்க வாசகர் எனக்கு அதனாலேயே சானா மேனா மேல ரொம்ப பிரியம் மாணிக்க வாசகர் பேரில் ஒரு பதிப்பகம் சரி இந்த திருவாசகத்தை இங்கிலாந்திலேருந்து வந்த ஒருத்தர் படித்தார் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அவருக்கு பேர் ஜியு போப்புன்னு பேர் நான் இப்போ லண்டனுக்கு போனேன் அவர் சமாதியை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் லண்டனில் ஜியு போப் சமாதி இருக்கு அவர் அவரை பற்றி உங்களுக்கு சில விஷயம் சொல்ல பாருங்க இந்த எண்பதுக்கும் ஜியு போப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் தெரியும் ஜியு போப் லண்டன்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் திருநெல்வேலிக்கு போனார் பாளையங்கோட்டைக்கு போனார் திருக்குறளை படித்தார் திருக்குறளில் எத்தனை பால் இருக்கு எல்லாரும் என்னத்தான் கேட்கணும் தயவு செய்து இங்கே உட்காந்தா மாட்டிக்கிட்டீங்க சரியா மூணு பால் இருக்கா அறத்து பால் பொருட்பால் காமத்து பால் சந்தோஷம் இவர் மூணையும் படித்தார் படிச்சுட்டு என்ன சொன்னார் திருக்குறளில் அறம் இருக்கு பொருள் இருக்கு இன்பம் இருக்கு வீடு இல்லையே என்னார் அடைய வேண்டியது நாடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எல்லாத்தையும் கொடு அது அறம் நல்ல வழியில் பணம் சம்பாதிச்சுக்கோ அது பொருள் கணவன் மனைவி மனசு ஒருமித்து வாழ்வது இன்பம் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நிம்மதியா இறைவன் திருவடியில் அமர்வது வீடு சரிதானே ஈதல் அறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் காதல் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம் பரனை நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு அப்பையார் சொன்ன வார்த்தை என்ன கேட்டார் ஜியு போப் அறம் இருக்கு பொருள் இருக்கு இன்பம் இருக்கு வீடு இல்லையே உடனே ஐயா நம்ம மீனாட்சி சம்பந்தர மாதிரி ஒரு புண்ணியவான் ஒரு நூலை எடுத்து கொடுத்தார் இதை படிங்கோ அந்த நூலுக்கு பெயர் திருவாசகம் நான் சொல்றதெல்லாம் எப்ப தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது அதை ஒட்டிய காலம் முத முதல்ல அச்சு ஏறப்பட்ட திருமுறை திருவாசகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கொட்டையூர் சிவக்கொழுந்து தேசிகர் என்பவர் திருவாசகத்தை முதல்ல அச்சுல கொண்டாந்தார் ஏன் தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பைபிளை தவிர வேற எதையும் அச்சில கொண்டு வரக்கூடாது வெள்ளக்காரங்காலத்து சட்டம் இவர் முதல்ல அச்சு ஏறலாம்னு சொன்ன உடனே முதல்ல திருவாசகத்தை அச்சு ஏற்றினார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் திருவாசகம் அச்சேறியது ஒரு புண்ணியவான் அந்த திருவாசக புத்தகத்தை நம்ம ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜியு போப் கையில் கொடுத்தார் ஜியு போப் அதை வாங்கினார் முழுக்க படித்தார் ஒரு நூலை வாங்கினா முழுக்க படிக்கணும் சும்மா அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று எங்கள் பேராசிரியர் டாக்டர் வாசுப மாணிக்கனார் சொல்லுவார் சாப்பிட்டா முழுக்க சாப்பிடணும் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றா தொட்டுட்டு போகக்கூடாது முழுக்க ஒரு நூலை படிக்கணும் படித்தாரா கண்ணீர் வந்துருச்சு திருவாசக மாதிரி ஒரு நூலை இது வரைக்கும் நாம் பார்த்ததே கிடையாது அவர் நம்மளை மாத்துறதுக்கு நூறு சிலுவை கொண்டாந்தார் நம்மளை எல்லாம் சிலுவை போட வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஐநூறு பைபிள் புஸ்தகம் கொண்டாந்தார் நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு 
திருவாசகத்தை படித்தாரா அவ்வளோதையும் மூட்டை கட்டி விட்டார் இவங்கள்ட்ட இதை கொடுக்கப்படாது திருவாசகத்தை கொண்டுகிட்டு லண்டனுக்கு போயிட்டார் லண்டனில் ஒரு பெரிய கல்லூரி முதல்வர் பிரின்சிபல் அவர் இவரும் பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் ஃபாதர் உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த ஒரு ஆன்மீக நூல் திருவாசகம் அப்புறம் அடுத்த விஷயம் மேல் நாட்டில் உள்ள மிகச் சிறந்த ஆன்மீக நூல்களை எல்லாம் தராசு தட்டில் ஒரு பக்கத்தில் வைத்து திருவாசகத்தில் ஒரு வரியை ஒரு பாட்டை இல்லை ஒரு வரியை இன்னொரு தராசு தட்டில் வைத்தால் மேல் நாட்டு நூல்கள் மேலே போய்விடும் திருவாசக தட்டு கீழே இருக்கும் இன்னும் ஒரு வரி என்னையா திருவாசகம் மொத்தம் எத்தனை பாட்டு சொல்லுங்க யாரு பரவாயில்ல ஆச்சு நூற்றுக்கு இரநூத்தம்பது மார்க் உங்களுக்கு நல்லா இருங்க சந்தோஷம் இப்படி கேட்டாத்தான் தேவையில் எத்தனை பாட்டு சொன்னாங்க அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மாத்திரப்படாது அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நினைப்பு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று சொல்லவா சிவபுராணம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கையை தூக்குங்க நம சிவாய வாழ்க பரவாயில்ல சந்தோஷம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க எத்தனை வாழ்க இன்னும் சொன்னீங்கல்ல எண்ணுங்க கோட்ட விடப்படாது ஆறு வாழ்க அப்புறம் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்களல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்களல்கள் வெல்க கரங்குபிவார் உள்மகிழும் கோன்களல்கள் வெல்க சிறங்குபிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கலல் வெல்க எத்தனை வெல்க ஆமாம் நான் அதுக்குத்தான் கையை காமிக்கிறேன் நீங்கள் மறக்கப்படாதேன்னு அஞ்சு வெல்கவா அப்புறம் என்னம்மா ஈசனடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி சீரார் பெருந்துரணம் தேவனடி போற்றி ஆறாத இன்பம் அருளுமலை போற்றி எத்தனை போற்றி எட்டு போற்றி ஆறு வாழ்க அஞ்சு வெல்க எட்டு போற்றி ஆறு அஞ்சு எட்டு மொத்தம் திருவாசகம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு சிவபுராணத்தில் குறிப்பு இப்ப கைதட்டினீங்களா இல்லையா இந்த கைதட்டு யாருக்கு சத்தியமா எனக்கு இல்ல வயிறான்னு சென்னையில ஒரு புண்ணிய வாழ்ந்திருந்தான் வயிறத்தின சபாபதி அவர் தான் எனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதம்மா நாலு பேர் சொன்னதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு போஸ்ட்மேன் யாரோ கொடுப்பாங்க நான் வாங்கி லெட்டரை டெலிவரி பண்ணிடுவேன் போஸ்ட்மேனுக்கு மரியாதை கிடைக்கும் கொடுத்தவருக்கு கிடைக்காது சரி எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் ஜி யு போப் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டில் ஒரு பாட்டை சொல்லலை ஒரு வரியின்னார் நினப்பு வருதா ஒரு வரியை ஒரு தராசு தட்டில் வச்சு மேல் நாட்டு நூல்களை எல்லாம் இன்னொரு தராசு தட்டில் வைத்தால் திருவாசக தட்டு கீழே இருக்கும் என்னையா ஒரு வரி எந்த வரி சிவபுராணத்தில் இரண்டாவது வரி சொல்லுங்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கடவுள் நம்மளை மறப்பாரா மறக்க மாட்டாரா என்னம்மா நம்ம கடவுளை மறந்துடுவோம் ஆமா மறந்துடுவோம் இல்லை மாட்டிக்கிட்டா தான் நினைப்போம் பழனிக்கு பாத யாத்திரை போவோம் ஜாலியாக ஊர்கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டே வருவாங்க ஒரு இடத்துல நல்ல கல்லை கொட்டி வச்சுருப்பேன் நறுக்குன்னு குத்தும் முருகாம்பேன் அப்போத்தான் கமலா பழனி எப்போ நினப்பு வரும் அப்போத்தான் பாட்டு வரும் அது வரைக்கும் ஊர்கதை தானையா பேசணும் புரியுதா கடவுள் நம்மளை மறக்கவே மாட்டாராம் இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் அவன் நீங்க மாட்டேங்கிறான் நம்ம தூக்கி போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் போடா நான் போக மாட்டேன் கடவுளால் முடியாதது என்ன தெரியுமா நம்மளை விட்டுட்டு பிரிகிறது கடவுளால் முடியாது 
நம்ம கூடவே அவர் இருப்பார் இருப்பாரா இல்லையா இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க ஃபாதர் இந்த மாதிரி ஒரு வரி எந்த இலக்கியத்திலையும் கிடையாது சொன்னது யாரு ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் உடனே அந்த பெரிய சாமியார் என்ன சொன்னார் இவ்வளவு ஈடுபாடு உங்களுக்கு திருவாசகத்தில் இருந்தால் நீங்க ஏன் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்க்க கூடாது இங்கிலீஷ்ல மொழிபெயர்க்க கூடாது இங்கிலீஷ் இல்லையா நானா இதெல்லாம் எப்ப தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு இப்ப நான் சொல்ற கதை நடந்தது எப்போ எத்தனை முறை கேட்டாலும் அதைத்தான் சொல்லுவேன் மாத்த மாட்டேன் என்ன அது உண்மை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்போ ஜி யு போப்புக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது இருபதுலேருந்து தொண்ணூத்தி மூணுன்னா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எழுபத்தி மூணு வயசில் பெரிய சாமியார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கார் பெரிய சாமியார் என்ன சொன்னார் ஃபாதர் ஒய் கான்ட் யூ டிரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு இங்கிலீஷ் நீங்கள் ஏன் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க கூடாது சாமியார் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு திருவாசகத்தை மொழிபெயர்க்கிற வரைக்கும் எனக்கு கர்த்தர் என்ன நீண்ட வாழ்க்கையா தரப்போகிறார் அந்த காலத்தில் எழுபத்தி மூணு எல்லாம் பெரிய வயசுங்க அறுபது பண்ணிக்கிட்டா பாராட்டு சஷ்டியப்த பூர்த்தி பண்ணனா அது கொண்டாடத்தக்க காரியம் இன்னைக்கு தொண்ணூறு அன்னைக்கு அறுபது மறக்காதீங்க அப்படி இருந்த காலம் எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு உடனே அந்த பெரிய சாமியார் சொன்னார் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்க்கும் பெரிய காரியத்தை நீங்கள் தொடங்கினால் கர்த்தர் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுப்பார் ஒரு பெரிய செயலை நீங்கள் தொடங்கினால் அதை முடித்து வைப்பதற்கு கர்த்தர் கர்த்தர்னா யாரு ஏசுநாதருக்கும் மேலே ஏசுநாதர் தூதுவர் பரமண்டலத்தில் இருக்கும் பிதா கர்த்தர் உங்களுக்கு நீண்ட வாழ்க்கையை கொடுப்பார் சரின்னு ஆரம்பிச்சார் அப்போ ஜி யு போப்புக்கு எத்தனை வயசுன்னு சொன்ன எழுபத்தி மூணு பரவாயில்ல இப்போ எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சந்தோஷம் எழுபத்தி மூணு வயசில் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க தொடங்கினார் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டுன்னா ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆறு வருஷம் ஆன உடனே அங்கேருந்து ஒரு தகவல் கொடுத்தார் நான் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் முடிந்து விட்டது இப்போ எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறேன் யாருக்கெல்லாம் திருவாசக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு தேவையோ அவர்கள் ஆளுக்கு பத்து ரூபாய் அனுப்பவும் என்ன விலை பத்து ரூபா இன்னைக்கு ஒரு காப்பி கூட கூட சொல்ல பத்து ரூபா பள்ளத்தூர் அண்ணாமலை செட்டியார்னு ஒருத்தர் விலாசம் தெரியல ஐயா பேரு தான் தெரியுது பள்ளத்தூர் அண்ணாமலை செட்டியார் ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பிச்சாராம் எத்தனை காப்பி ஐநூறு காப்பி வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன் சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ கேட்குற நீங்கள் பாட்டுக்கு ரீல் விட்டுட்டு போயிடுறிய எப்படி தெரியும் ரோஜா முத்தையா லைப்ரரியில் அந்த கார்டு இன்னும் இருக்கு ரோஜா முத்தையான்னு ஒரு புண்ணியவான் கோட்டையூரில் வாழ்ந்தார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா அத்தனை கடிதங்கள் அத்தனை நூல் அவ்வளதையும் எடுத்து உலகத்தில் இல்லாத மாதிரி ஒரு பெரிய நூலகத்தை உண்டாக்கி வைத்த ஒரு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் ரோஜா முத்தையா மறக்க முடியாது இன்னைக்கு மெட்ராஸில் இருக்குது மெட்ராஸில் யாருக்கோ கொடுத்து அவர் வச்சிருக்காரு அங்கே இருக்கு இந்த கார்டு எல்லாம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பள்ளத்தூர் அண்ணாமலை செட்டியார் அந்த காலத்தில் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தாராம் எதுக்கு திருவாசகம் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு சரி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு வந்தது எப்போ வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்தது நூற்றி இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னா ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப்புக்கு அப்போ எத்தனை வருஷம் மறந்துட்டீங்கல்ல எங்கேயோ புத்தி போயிடுச்சே எழுபத்தி மூணுல இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னேன் ஜி யு போப்பு எப்போவோ பிறந்தார்னு அப்போவே சொன்னனே இதெல்லாம் இந்த காலேஜ் வாத்தியார்கள் பண்ணுற விவகாரம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் பிறந்தார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னா எத்தனை வருஷம் எண்பது வருஷம் கரெக்டா எண்பதாவது வருஷம் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து உலகம் பூரா பரப்பி விட்டார் இப்ப சொல்லுங்க எண்பது வயசு முதுமையா இளமையா நம்மளா இருந்தா இழுத்து போர்த்திக்கிட்டு படுத்து கிடப்போம் அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல எண்பது வயசு எல்லாரும் எண்பது கொண்டாட வந்தாங்க நம்ம எல்லாம் கொண்டாட வந்தா என்ன கொடுப்போம் அவங்க வாடி வாடின்னு வாழ்த்தனா நம்ம ஒரு வாடிய கொடுப்போம் அப்படித்தானே பழக்கம் இல்லை ஏதோ ஒரு பழம் கொடுப்போம் ஒரு பை கொடுப்போம் இப்போ போர் வேற கொடுக்குறாங்க என்னென்னமோ கொடுப்போம் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் தன்னுடைய எண்பதாவது பிறந்த நாளில் எல்லாருக்கும் திருவாசக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை கொடுத்தார் என்னங்க அவர் உழைச்ச உழைப்பு உடனே பிரெஞ்சில் வந்துச்சு உடனே ஜெர்மனியில் வந்துச்சு ஆமாம் இங்கிலீஷில் வந்துட்டா அப்புறம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஈஸி தானே உலகம் பூரா பரவிருச்சு எண்பது வயசில் ரெவரண்ட் ஃபாதருடைய சாதனை ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று சொல்லிப்படுறேன் இங்கிலாந்தில் ஒரு கோர்ட்டு சொசைட்டி ஆஃப் ஜீசஸ் சேசு சபை அங்கே நம்ம ஜியு போப் மேலே கேஸ் போட்டாங்க என்ன கேஸ் நீ நூறு சிலுவையை எடுத்துக்கிட்டு போனேன் ஐயாயிரம் பைபிள் ஐநூறு பைபிளை எடுத்துக்கிட்டு போனேன் அதையெல்லாம் திருப்பி கொண்டாந்து இந்த திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து உலகம் பூரா பரபரப்பில் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எல்லாரும் திருவாசகம் திருவாசகம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ பண்ணது தப்பு கோர்ட்டில் கேஸ் ஆமாம் அவர் இங்கே வந்தது கிறிஸ்தவத்துக்கு நம்மளை மாற்றத்தானே இப்போ உலகம் பூரா திருவாசகம் வந்துருச்சே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாச்சு ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் பேசாமல் நிற்கிறார் ஒரு பெரிய ஜட்ஜு அவர் வந்து இவரை பார்க்கிறார் ஆமாம் நீங்கள் மொழிபெயர்த்தது உண்மைதானா ஆமாம் அந்த மொழிபெயர்ப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கா இருக்கு கொடுங்க நான் படித்து பார்த்துட்டு தீர்ப்பு சொல்கிறேன் அந்த ஜட்ஜை கும்பிடணுமா இல்லையா பெட்டியை வாங்கிக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்லலை என்ன பண்ணனாரு முழுக்க படித்து பார்த்துட்டு தீர்ப்பு சொல்கிறேன் வாங்கிக்கிட்டார் ஒரு வாரம் முழுக்க படித்தார் எங்கிட்ட அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அந்த காலத்து இங்கிலீஷுங்க நமக்கு தெரிஞ்சது லைட்டான இங்கிலீஷு அது பழைய லாங்குவேஜ் கடுமையான சொற்கள் அதுக்கு அகராதிய வச்சு அர்த்தம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அருமையாக பண்ணிட்டார் இங்கே ஒரு வாரம் ஆச்சா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் காத்திருக்காங்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப்புக்கு இன்னைக்கு தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஜட்ஜு அங்கேருந்து வந்தார் ஃபாதர் இப்படி நிற்கிறார் வந்த ஜட்ஜு என்னேரியமா பண்ணார் சடார்னு இவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டார் ஜட்ஜு கைதி காலில் விழுந்து கும்பிட்டா என்னையா அர்த்தம் கைதி கைதி இல்லைன்னு அர்த்தம் கைதி ஜட்ஜுக்கு மேலேன்னு அர்த்தம் புரிகிறாப்பில் ஒன்று சொல்லவா ஆஞ்சநேய சுவாமி சீதையை தேடி போனார் கண்டுபிடிச்சார் எங்கே கண்டுபிடிச்சார் அசோகவனத்தில் சந்தோஷம் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப வந்துட்டார் இந்த ராமர் உட்கார்ந்துருக்கார் எங்கே கிஷ்கிந்தையில் கிஷ்கிந்தைனா எங்கே இருக்கு தெரியுமா நம்ம நவ பிருந்தாவனம்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா நவ பிருந்தாவனம் தான் பழைய கிஷ்கிந்தை அந்த இடத்துல ராமர் உட்கார்ந்துருக்கார் ஆஞ்சநேய வந்து என்ன சொல்ல போகிறானோ சீது அங்கே இருக்காளோ இல்லையோ கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேயம் அங்கேருந்து வந்தான் சீதையை பார்த்தேன்னு சொல்லணும் இல்லை பார்க்கலேன்னு சொல்லணும் ஆஞ்சநேயம் என்ன தெரியுமா பண்ணனா இப்போ நான் தான் ராமர்னு வச்சுங்க இப்படித்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தெற்கு நோக்கி உட்கார்ந்துருக்கார் ராமர் வந்தான் ராமர் பக்கம் திரும்பினான் காலை இவர் பக்கம் நீட்டினான் தெற்கு நோக்கி கும்பிட்டான் ஒன்றும் சொல்லலீங்க தெற்கு நோக்கி கும்பிட்டான் ராமனுக்கு சந்தோஷம் ஆகா பார்த்துட்டான் அது எப்படிங்க தெரியும் குறிப்பு குறிப்பு 
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என கொண்டனன் குறிப்பினால் உணரும் கொள்கையன் எப்ப தெற்கு நோக்கி கும்பிட்டானோ அப்போ தெற்குல சீதை இருக்கிறாள்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒண்ணு கும்பிடத்தக்கவளாய் இருக்கிறாள்னு அர்த்தம் அவ பாட்டுக்கு மிஸ்ஸஸ் ராவணனாய் இருந்தா கும்பிட்டு இருக்க மாட்டேன் இல்லையா கும்பிடத்தக்கவளாய் இருக்கிறாள் அதாங்க குறிப்பு வண்டுரை ஓதியும் வலியல் மற்ற இவன் கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என கொண்டனன் குறிப்பினால் உணரும் கொள்கையான் அப்புறம் வந்து கண்டனன் கற்பினு கனியை கண்களாலுங்கிற அதுக்குள்ள இவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதான் குறிப்பு எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் இப்போ ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜியு போப்ப அந்த பெரிய ஜட்ஜி கீழே விழுந்து கும்பிட்டார் இங்கே ஒரு பெரிய மகா நாடு நடக்குது தயவு பண்ணி அந்த மகா நாட்டை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடுங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடுங்க கும்பிட்ட உடனே அந்த பெரிய ஜட்ஜி என்ன தெரியுமா சொன்னார் இவர் தான் உண்மையான கிறிஸ்டியன் நம்மெல்லாம் இல்லைங்கிறார் ஏன் திருவாசகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்ப படித்தேன் மூல நூலை படிக்கல எனக்கு தமிழ் தெரியாது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்ப படித்தேன் படித்த எனக்கே பேசாமல் மெட்ராஸுக்கு போய் நம சிவாய வாழ்க நாதந்தாள் வாழ்க அப்படின்னு நிம்மதியாக இருக்கலாமான்னு தோணுது இந்த ஆளு மூல நூலை எந்த மொழியில் மாணிக்க வாசகர் எழுதினாரோ அந்த மூல நூலை படிச்சுட்டு சைவத்தில் போய் சேராம திரும்பவும் நம்ம கிறிஸ்தியத்துக்கு கிறிஸ்டியனுக்கு கிறிஸ்தவத்துக்கு வந்திருக்கிறாரே அதனால ஹீ இஸ் தி ட்ரூ கிறிஸ்டியன் இவர் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர் இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது அவருக்கு எண்பது வயசு எண்பது வயசு ஒன்று சொல்லிப்படுறேன் இந்த ஜியு போப்புக்கு ஒரு பழக்கம் கடுதாசி எழுதுவார் அந்த காலத்தில் கடுதாசின்னு ஒன்று இருந்துச்சு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா ஐயா ஞாபகம் இருக்கா கார்டு இன்லேண்ட் லெட்டரு இப்போ எல்லாம் போச்சு ஐயா இப்போ கையில் என்ன வந்துருச்சு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு செல்லு வீடு வரை லேண்ட்லைன் வீதி வரை ஹேண்ட்ஃபோன் கார்டு வரை செல்லு கடைசி வர பில்லுன்னு அது மாதிரி எல்லாருக்கும் கையில் என்ன இருக்குது ஒரு செல்லு பொண்டாட்டியை காணம்னா கூட தேட மாட்டேங்கிறேன் செல்ல காணம்னா தேடுறேன் தேடுறேன் இல்லையா சார் அவ்வளதும் அதுக்குள்ளே இருக்கு சார் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ள மாட்டி இருக்கு சார் சொல்றானா இல்லையா அந்த காலத்தில் கடுதாசி ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் கடுதாசி எழுதுவாரான் லெட்டர் எழுதுகிற போது ஒரு திருவாசகத்தை எழுதுவாரான் எங்க ஒரு கிறிஸ்டியன் ஐயா அவருக்கு இருக்கிற பக்தியில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு நமக்கு இருக்க வேண்டாமா எழுதுவாராம் அன்னைக்கு ஜட்ஜி சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு கடுதாசி எழுதுறார் ஜட்ஜி சுப்பிரமணி ஐயர் யார் தெரியுமா விவேகானந்தரை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு பண்ணினவர்களில் ஒருவர் ஜட்ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போனது எப்போ தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் போனார் தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் அங்கே இருந்துட்டு திரும்பினார் அவ்வளவு பெரிய ஆள் அவர் அனுப்பினவர் ஜட்ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் ஜி யு போப் ஒரு திருவாசகத்தை எழுதினார் முதல்ல லெட்டர் எழுது போறார் ஒரு திருவாசகம் எந்த திருவாசகம் தெரியுமா என்னால் அறியா பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கெட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் அர்த்தம் புரியுதா என்னால் அறிய முடியாத இடத்துல என்னை தூக்கி வச்சே எனக்கு அந்த பெருமை தெரியலே உன்னால் ஒன்றும் குறைவு கிடையாது தப்பு பூரா நாம் பண்ணது நீ வந்து நின்ன பொழுதும் உன்னை பார்க்காம விட்டுட்டனே கடவுளே என்னை இப்படி விட்டு விட்டு நீ மட்டும் நிம்மதியாக போயிட்டியே இதான் திருவாசகம் என்னால் அறியா பதம் தந்தாய் யானது அறியாதே கெட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் பன்னால் உன்னை பணிந்தேத்தும் பழைய அடியருடும் கூடாது என் நாயகமேன் பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே 
திருவாசகம் ஐம்பத்தோரு தலைப்பு இது ஐம்பதாம் தலைப்பு ஆனந்த மாலை அதில் உள்ள பாட்டு இந்த பாட்டை எழுதினாரா படித்தாரா கண்ணீர் வந்துருச்சு நமக்கெல்லாம் கண்ணை குத்துனா கூட கண்ணீர் வர மாட்டேங்குது அவர் ஈடுபட்டு படித்தார் கண்ணீர் வந்துருச்சு அந்த தாளில் கண்ணீர் சொட்டிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் நடந்த நிகழ்ச்சி கண்ணீர் கொட்டிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் எப்படி பேப்பர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சாதாரண பேப்பர் ஒரு பேனா மைய தொட்டு எழுதுறது அப்புறம் பிளாட்டிங் பேப்பர் வச்சு ஒத்துறது ஐயா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த வயசானவங்களுக்கு தான் தெரியும் பிளாட்டிங் பேப்பரை வச்சு ஒத்துறது இவர் பார்த்தாரா இந்த கண்ணீர் பட்டுதா அது ஒரு இந்தியா மேப்பே போட்டுருச்சு உடனே என்ன பண்ணார் மடித்தார் அடுத்த கடிதாசி எழுதுறாரு ஜட்ஜி சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒரு விலை மதிக்க முடியாத பரிசை அனுப்பி இருக்கிறேன் அது என்ன தெரியுமா திருவாசகம் படித்த பொழுது என்னுடைய கண்களிலே இருந்து வந்த கண்ணீரை தாங்கிய திருத்தாள் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க அந்த தாளை விட இந்த தாள் புனிதமானது புரியுதா அந்த தாள்னா திருவடி இந்த தாள்னா இந்த பேப்பர் அந்த தாளை விட இந்த தாள் புனிதமானது திருவாசகம் எவ்வளவு புனிதமானதோ அது படித்த பொழுது வந்த கண்ணீர் அவளது புனிதமானது அதை தாங்கிய திருத்தாள் அதை விட புனிதமானது உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் ஜட்ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பதில் போட்டார் நீங்கள் அனுப்பிய திருவாசக கண்ணீர் அடங்கிய திருத்தாளை நடராஜ பெருமான் திருவடிகளில் வைத்து கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப முடிக்கிறேன் ஜியு போப்புக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தாறு வயசாச்சு உயிர் எழுதுறார் என்ன தெரியுமா நான் இறந்த பின்னால் என்னுடைய கல்லறையை அவங்கெல்லாம் கல்லறை தானே புதைக்கிறது தானே கல்லறையை கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் மாணிக்க வாசக பெருமான் பிறந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களுடைய பணத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் வேறு எந்த பணத்தையும் பயன்படுத்த கூடாது லண்டனில் பிறந்தவர் ஐயா தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தில் தான் என்னுடைய கல்லறை கட்டப்பட வேண்டும் அது எவ்வளவு சிறியதாயிருந்தாலும் பரவாயில்லை எழுதிவிட்டார் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்தி அவர் காலமாயிட்டார் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பள்ளிக்கூடத்துக்கும் தகவல் போயிடுச்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்கள்லாம் ஆளுக்கு நாலணா ரெண்டணா அப்போ வரலாம் ரெண்டணா நாலணாவுக்கெல்லாம் மதிப்பு உண்டு நான் காலணாவுக்கு மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கேன் ஏன் ஒரு ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கேன் ஆமாம் சத்தியம்மா ஒரு ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி வாங்கி முப்பத்தி ரெண்டு இட்லியவும் நான் சாப்பிடலை நீங்கள் கை தட்டுறத பார்த்தா பயமாக இருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா எங் தம்பி எங்கள் அக்கா நான் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி வாங்கி ஆளுக்கு ஆறு இட்லி சாப்பிட்டு ரெண்டு இட்லி மிச்சம் இருக்கும் எங்கள் தாயார் ஒரு ரூபா எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு சட்டியில் முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி சட்னி சாம்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு எனக்கு பதினஞ்சு வயசு புரியுதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வாங்கிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு போங்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் மறைஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஏழு அதை ஒட்டிய ஒரு நேரம் எல்லா பையனும் ரெண்டனா நாலனா கொடுத்தாங்க அதுவே பெருசு ஒரு பையன் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்தாரு டே என்னடா அஞ்சு ரூபா கொடுக்கற அவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு தண்ணியை தொழிச்சு எழுப்பினாங்க என் சம்பளமே அஞ்சு ரூபா தாண்டா ஒரு மாச சம்பளத்தை கொடுத்துருக்கையே ஏண்டா நீ சின்ன பையன் உனக்கு எப்படிரா இவ்வளவு காசு அந்த பையன் யாருங்கிறதையும் சொல்ல போறேன் அந்த பையன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் எங்க அப்பா எனக்கு திருவாசக புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தாரு அப்பா ஒழுங்கான அப்பாவா இருந்தா பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு திருவாசக புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கணும் எழுதி வச்சுங்க 
திருவாசக புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தார் நான் திருவாசகம் படித்தேன் என்னுடைய ஏழு வயசில் இருந்து திருவாசகம் படித்தேன் எழுத்து கூட்டி எழுத்து கூட்டி படித்தேன் எங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் எனக்கு ரெண்டனா நாலனா கொடுப்பாங்க அதை ஒரு டப்பா உள்ள போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ அஞ்சு ரூபா சேர்ந்துருக்கு இப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் கல்லறை கட்டுறதுக்கு பணம் கேட்குறாங்க நீ என்னடா கொடுப்பேன்னு கேட்டார் அப்படியே டப்பாவை தூக்கி அந்தேன் டப்பாவில் அஞ்சு ரூபா இருந்துச்சு வாங்கிக்கிடுங்க என்னால் இப்போதைக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது இவ்வளவு தான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்தாரு ஐயா இதுவே பெரிய காரியம்டா எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் அஞ்சு ரூபான்னா எவ்வளவு பெரிய காரியம் அந்த பையன் யார் தெரியுமா அது இல்லை முக்கியம் நான் பாட்டு கதை சொல்லிட்டு போனான் இவர் என்னை பிடிச்சிக்குவாரு அத்தனை புஸ்தகம் அச்சு போட்டிருக்காங்க மணிவாசகரில் உங்களுக்கு என்ன சாப்டரில் புஸ்தகம் வேணும் மணிவாசகருக்கு போனால் எல்லா புத்தகமும் கிடைக்கும் அந்த ஆள் பேர் தெரியுமா திரு வி கல்யாண சுந்தர முதலியார் திருவாரூர் விருத்தாசல முதலியார் புள்ள கல்யாண சுந்தரம் என்ற மாணவன் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தான் புரியுதா நான் மூணு செய்தி சொல்றேன்னு சொன்னேன் இப்பத்தான் ஒரு செய்தி சொல்லி இருக்கேன் சீக்கிரமா முடிச்சிருவோம் பசிக்கும் இல்ல எல்லா இருக்கான் ரெண்டாவது செய்தி எல்லாம் எண்பது வயசு அதுக்காக சொல்றேன் இப்ப ரெண்டாவது செய்தி ஊவே சாமிநாத ஐயர்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நம்ம செட்டி நாட்டில் இந்த கீழச்சுவல் பட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனால் மிதிலப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது தெரியுமா எல்லாரும் முதலப்பட்டின்னு அநியாயம் பண்ணிவிட்டாங்க இந்த ஆட்சிமார்கள் பண்ணின அநியாயம் மிதிலப்பட்டியை முதலப்பட்டியாக ஆக்கிவிட்டாங்க அது மிதிலை ஜனகன் இருந்தது மிதிலை சீதை பிறந்தது மிதிலை இப்போ நேபாளத்தில் இருக்குது லும்பினியில் நான் பார்த்துருக்கேன் நேபாளம் போய் லும்பினி போனா சீதை பிறந்த மிதிலையை பார்க்கலாம் இந்த ஊருக்கு என்ன பேரு மிதிலைப்பட்டி அங்க ஒரு கவிராயர் வீடு நிறைய புத்தகங்கள் அப்ப ஏடு தானே நிறைய ஏடுகள் ஊபே சாமிநாத ஐயருக்கு யாரோ சொல்லிவிட்டேன் சிலப்பதிகார ஏடு அங்க இருக்குன்னு ஐயாவுக்கு எண்பது வயசு அதனாலதானே இப்ப அவர் எடுத்துக்கிட்டேன் எண்பது வயசு தள்ளாத வயசு கண்ணாடி போட மாட்டாரு ராத்திரி பூர பேர்த்து எழுதுவார் அச்சு கொண்டாந்தது அவ்வளவு சிறப்பதிகாரம்னு ஒரு புஸ்தகம் கிடைச்சிது சிலப்பதிகாரம் இல்லை சிறப்பதிகாரம்னு எழுதியிருக்கேன் இவருக்கு சந்தேகம் சிலப்பதிகாரமா சிறப்பு அதிகாரமா புரியல வேற ஏடு கிடைச்சா தேவல யாரோ சொன்னா விதலப்பட்டி கவிராயர்கிட்ட ஏடு நிறைய கிடைக்கும் வந்துட்டார் கவிராயர் வயசான ஆளு இவருக்கு மூத்தவர் உட்கார்ந்து இருக்கார் ஐயா இங்க ஏடெல்லாம் இருக்காமல் ஆமா இருக்கு எங்கே இருக்கு அந்தாந்த பரணியில இருக்கு பரணின்னா தெரியுமா கலிங்கத்து பரணி இல்லை நம்ம வீடுகள்ல மேல மச்சு அதுக்கு போறதுக்கு படி இருக்காது நம்ம ஏணியை போட்டு ஏறுவோம் நினப்பு இருக்கா அந்த காலத்து எங்க வீட்டுல எல்லாம் இருந்துச்சு ஏணியை போட்டு ஏறி மேல போய் பார்க்கணும் இந்த கண்ட குப்பையெல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருப்போம் இந்த ஏட்டை பூரா அதில் வச்சுருக்காங்க என்ன கேட்டார் எங்கே இருக்குது இந்த பரணியில் இருக்குது எப்போ போட்டீங்க இந்த வீடு கட்டுற போது போட்டோம் வீடு எப்போ கட்டுனீங்க எங்கள் அப்பா கட்டினார் என்னையா சொல்கிறீங்க அது நூறு வருஷம் இருக்கும் நூறு வருஷமாக அந்த ஏடு என்ன ஆச்சோ ஆமாம் பரணிக்கு ஏரியா செக் பண்ணுவாங்க சாமிநாத ஐயருக்கு கோபம் வந்தது நான் ஏறி பார்க்குறேன் வயசு என்ன எண்பது கும்பிடணும் கையெடுத்து கும்பிடணும் எண்பது வயசு மேலே ஏறுறாரு ஏன்னா ஒரே நூலாம்படை தூசி மூக்களை ஏறுது தட்டுறாரு ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு தூசி தட்டுனா மூக்களை ஊறுகாயில் உப்பு வச்சாப்பில் ஓடுது கஷ்டம் தட்டி தட்டி பார்க்குறாரு கண்ட ஏடெல்லாம் இருக்கு தேவையான ஏடு கிடைக்காது நமக்கு ஒரு தலையெழுத்து தெரியுமா மெட்ராஸில் நின்று ஐம்பத்தொம்பது இ பஸ்ஸு வந்துருச்சான்னு கேட்போம் 
அவன் சொல்லுவேன் ஐம்பத்தொம்பது ஈ என்ன ஆயிரம் ஈ போயிட்டே இருக்கு இந்த நம்ம ஐம்பத்தொம்பது ஈ மட்டும் வரவே வராது அது மாதிரி இவர் தேடின சிலப்பதிகாரம் கிடைக்கல கடைசி இவ்வளவு பெரிய தேள் கருந்தேள் தொடையில போட்டது அது எத்தனையோ காலம் காத்து கிடக்கு எவண்டா வருவான் இவர் போய் மாட்டிட்டாரு எண்பது வயசு தேள் போட்டது வலிக்குமா வலிக்காதா கருந்தேள் யோசிங்க ஏட்ட உருகுனாரா மணிமேகலையின் ஒரு ஏடு கிடைச்சது ஆகா நான் சிலப்பதிகாரத்தை தேடி வந்தேன் மணிமேகலை கிடைச்சிருச்சேன் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களின் பெருமையை சொல்லக்கூடிய ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் இரண்டு காப்பியங்கள் மறக்காதீங்க இன்னும் சொல்ல போனா கோவலனும் கண்ணகியும் தான் ஒரிஜினல் செட்டியார்கள் நம்மெல்லாம் திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளைமார் வீட்டில் பொண்ணை எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்த கலப்பு செட்டியார்கள் நினப்புல வச்சுக்கிடுங்க ஆமையா அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் அதான் ஒரிஜினல் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஏடு கிடைச்சிது இங்கே ரத்தம் வருது துடையில எழுதுறாரு மணிமேகலை ஏடு கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் கருந்தேள் கொட்டியது தெரியாமல் போய்விட்டது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் வெட்டித்தனமா இதை தேட வந்து ஒரு தேள் கொட்டி பிடிச்சின்னு தமிழையும் திட்டி அந்த மிதிலப்பட்டி கவிராயரையும் திட்டிட்டு வருவோம் எண்பது வயசையா ஏறி எடுத்து விட்டார் எண்பதுல இன்னும் ஒன்று முடிக்கிறேன் அதை சொல்லிட்டு இன்னும் ஒன்று சொல்லி முடிச்சிருவேன் உங்களோட எனக்கு பசிக்குது இன்னும் ஒன்று எண்பது வயசாச்சா இவருக்கு பாராட்டு வழங்குறாங்க மகா மகோபாத்தியாய இங்கே திருப்பி சொல்லுங்க மகா மகோபாத்தியாய அந்த பட்டம் பெறணும்னா சமஸ்கிருதமும் படிக்கணும் தமிழும் படிக்கணும் வடமொழி வேண்டாம் உட்கார்ந்து இருக்கப்படாது சமஸ்கிருதமும் படிச்சாரு தமிழும் படிச்சாரு மகா மகோபாத்தியாய பட்டம் படித்தவங்க ரெண்டு பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்று ஊபே சாமிநாத ஐயர் இன்னும் ஒன்று வைரவன் கோயில் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் ம் நல்ல கையை தட்டுங்க ஐயா அநியாயமா இருக்கு நல்ல கையை தட்டுங்க கையை தட்டினா ஹார்ட் அட்டாக்கே வராது வைரவன் கோயில் எந்த ஊரு பண்டிதமணி மகிபாலம்பட்டி மகிபாலம்பட்டி பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் சமஸ்கிருதமும் படிச்சு தமிழும் படிச்சு மகா மகோபாத்தியாய பட்டம் ஊபே சாமிநாதகருக்கு சமமாக பெற்றவர் பண்டிதமணி மறக்கப்படாது சாமிநாதையருக்கு பட்டம் கொடுக்குறாங்க மெட்ராஸில் ராஜாஜி கால் அப்போ அந்த காலத்தில் பேர் ஒரு இருபது படி ஏறி போகணும் சாமிநாதையருக்கு எண்பது வயசு தள்ளாத வயசு நடக்க முடியலை ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டான் ஐயா நான் பிடிச்சி கூட்டிக்கிட்டு போகிறேன் சரி முதல்ல படி வந்துச்சு ஐயா படி சரி புரியுதா புரியுதா ஐயா மேலும் படி சரி ஐயா இன்னும் படி சரி படி படி படின்னு அவன் சொல்ல சரி சரி சரின்னு எண்பது வயசு தாத்தா தமிழ் தாத்தா சொல்லிக்கிட்டு மேலே போயிட்டார் மேடையில் உட்காந்தாச்சு பொன்னாட போர்த்தி மரியாதை பண்ணி இவரை பேச சொல்கிறாங்க எந்திரிக்கிறார் நான் ரொம்ப படித்ததா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சின்ன பையன் ஒம்பது பத்து வயசு என்னை பார்த்து தாத்தா படி மேலும் படி இன்னும் படி 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 படித்து கொண்டே இரு யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு சாகர வரைக்கும் படிக்கணுமாம் திருக்குறள் யாதானும் எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் ஆயிரும் சரிதானா நீங்கள் எந்த ஊரில் பிறந்தாலும் கனடாவில் உங்களுக்கு ராஜ மரியாதை கிடைக்கும் ஏன் நீங்க படிச்சதுனால சரிதானம்மா யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு சாவில் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என் தன் சாம்பல் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் நான் படித்தேன் இந்த புள்ள என்ன படி படின்னு சொன்னான் இந்த புள்ள நல்லா இருப்பான் அந்த பிள்ளை யாரு நமக்கு அதுல முக்கியம் 
யார் அந்த ஒன்பது வயசு பையன் தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஐயா அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு ஊருக்கா போய் அந்த ஊரை பற்றி பல தலங்களை பற்றி அற்புதமாக நூல் எழுதியவர் தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் பெரிய கலெக்டர் அந்த பையன் கலெக்டராக வந்தான் அப்போ கலெக்டருக்கெல்லாம் மரியாதை அதிகம் இப்போ தண்ணியில் காட்டுக்கு மாற்றி விட்டுறாங்க அந்த காலம் கலெக்டருக்கு மரியாதை அதிகம் தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் கல்லும் சொல்லாதோ கவி எத்தனை நூல் எழுதியிருக்கார் நான் வச்சிருக்கேன் நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல காரைக்குடி கம்பன் விழாவில் வந்து பேசுவார் தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் சா கணேசன் ஐயாவை பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிட்டு கையை கட்டிக்கிட்டு நிற்பாரு மறக்காதீங்க தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் உபே சாமிநாதையர் எண்பது ஆண்டுல தான் பெரும் சாதனைகளை நிகழ்த்தினார் ரெண்டாச்சு வேகமா மூணாவது செய்தி சொன்னா நம்ம எல்லாம் சாப்பிட போகலாம் அதுக்குள்ள எல்லாரும் சாப்பிட்டுருப்பாங்க எல்லாம் மிச்சம் இருக்கும் ஒன்னும் கவலைப்படாதிய மூணாவது செய்தி காந்தியினுடைய சம்பந்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் தெரியுமா ரொம்ப பழைய கதை ராஜாஜி காந்தியினுடைய பிள்ளைக்கு தேவதாஸ் காந்தின்னு பேர் ராஜகோபாலாச்சாரியாருடைய மகளுக்கு நாமகிரி என்ற லக்ஷ்மின்னு பேர் நாமக்கல் தாயார் பேர் நாமகிரி அந்த பேரை வச்சார் ராஜாஜி ஐயங்கார் காந்தி பனியா செட்டியார் செட்டியார்களில் அவர் ஒரு வகை எண்பத்தி ரெண்டு வகை செட்டியார்களில் நம்ம ஒரு வகை அவர் ஒரு வகை அவர் பனியா செட்டியார் அவர் புள்ள தேவதாஸ் காந்தி ராஜாஜியினுடைய பொண்ணு நாமகிரி என்ற லக்ஷ்மி ரெண்டு பேருக்கும் காதல் எப்படி இருக்கு அது ஐயங்கார் ஆச்சாரியார் இது செட்டியார் காதல் ராஜாஜி ஒரே வார்த்தை சொன்னார் காந்தி சொல்றபடி நடப்போம் மகாத்மா காந்தி கிட்ட போயிடுச்சு ரெண்டு பிள்ளைகளும் மகனு மகன் காதலிக்கிற பொண்ணு தெரியுமா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரெண்டு பேரும் மகாத்மா காந்தி என்ன தெரியுமா சொன்னார் உங்கள் அன்பு உண்மையான அன்பாக இருக்குமானால் நான் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் அம்மா உண்மையான அன்பா இல்லையான்னு டெஸ்ட் டியூப்ல பார்த்தா செக் பண்ண முடியும் சொல்றார் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தல ஒருத்தர் பார்க்க கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் பேசலிங்க ஒன்னு ஒன்னு பார்க்கல ஒன்னு ஒன்னு பேசல ஒரு வருஷம் கடிதாசி கூட கிடையாது ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சா மகாத்மா காந்தி தன் மகன் தேவதாஸ் காந்திக்கும் அந்த நாமகிரி என்ற லக்ஷ்மிக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சார் நம்ம வீடுகளில் எல்லாம் நிச்சயதார்த்தமான போனில் பேசி அதனால விவகாரமே ஆகி போயிருது என்னம்மா அநியாயமா போயிருதுங்க ஒன்னும் சொல்லப்படாது போயிருது இல்லை ஒரு வருஷம் சரி இப்போ கதைக்கு வரேன் ராஜகோபாலாச்சாரியார் காந்திக்கு சம்பந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு சேலத்தில் ராஜகோபாலாச்சாரியார் வக்கீல் அட்வொகேட் மனைவி இல்லை தயிர் சாதம் பண்ணி தானே சமைச்சு தானே சாப்பிடுவார் தன் வேட்டியை தானே துவச்சிக்குவார் இந்திய நாட்டினுடைய ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வெள்ளக்காரன் நமக்கு உரிமை கொடுத்த பொழுது நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் மூணு வருஷத்துக்கு இந்தியன் கவர்னர் ஜென்ரலாக இருந்தவர் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கவர்னர் ஜென்ரல் மவுண்ட் பேட்டனுக்கு அடுத்து அவர் தான் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ராஜாஜி கோர்ட்டில் வக்கீல் உட்கார்ந்துருக்கார் சாப்பிட போறார் மத்தியானம் வீட்டிலேருந்து பண்ண தயிர் சாதம் யாரும் கேட்டா முட்டாளுக்கு மோரும் சாதம் பார் கேட்டுங்க நீங்க எப்படி வேணாலும் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட உட்கார்ந்தார் எதிர்த்தாப்பில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் வந்து உட்கார்ந்தார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் பொட்டலத்தை பிரிச்சார் என்னமோ ஒரு பாட்டு சொன்னார் 
அதை அப்படியே நைவேத்தியம் பண்ணினார் சாப்பிட்டாச்சா நல்ல வேலை எங்களோட சாப்பிடுங்க எங்களோட சாப்பிடுங்க ஆமாம் டாக்டர் நடராஜனோட நாங்கள்லாம் சாப்பிட்றோம் முடிச்சிடுறேன் முடிச்சிடுறேன் ராஜகோபாலாச்சாரியார் சாப்பிட போகிறார் என்ன சாதம் தயிர் சாதம் எது தாப்பில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணய்யர் கிருஷ்ணய்யருக்கும் ராஜாஜிக்கும் இப்படி ஏன் ராஜாஜி ஜெயிலுக்கு போவார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இவர் ஜெயிலில் போடுவார் ஆமாம் அவன் வெள்ளக்காரன் இவர் போராட்டவாதி எப்படி இருக்கும் நாயும் பூனையும் மாதிரி ரெண்டும் பேசாமல் உட்காந்துருக்கு அவர் சாப்பிட போனாரா என்னமோ ஒரு பாட்டை சொன்னார் பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஒரு பாட்டை சொன்னார் அந்த பாட்டு ராஜாஜி காதில் விழுந்துருச்சு ஓய் கிருஷ்ணய்யர் அந்த பாட்டை இன்னொரு முறை சொல்லுங்க நடா நம்மள்ட்ட பேசிவிட்டாரே இவர் பெரிய ஆளு இந்த பாட்டை இன்னொரு முறை சொல்லுங்க சொன்னார் ஆமாம் ஏன் இந்த பாட்டை சொல்லிங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் இந்த பாட்டை சொல்லிட்டு சாப்பிட்டா சாப்பாடும் கிடைக்கும் பசியும் இருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு பசி இருக்கு சோறு இல்லை ரொம்ப பேருக்கு சோறு இருக்கு பசிக்கு மாத்திரை போடுறான் போடுறான்ல ரெண்டும் கிடைக்கும் அப்படியா இந்த பாட்டை எனக்கு எழுதி கொடுங்க இந்த பாட்டு எங்கே இருக்கு இன்னொரு தரம் சொல்லுங்க வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார முதத்தை வாரி கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தளங்கரும் தேனன்ன தண்ணீர் வருக தந்து உய்யக்கொள்ளாய் அடுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே இந்த பாட்டு எதில் இருக்கு திருவாசனம் பரவாயில்ல கேள்வி கேட்டு பதில் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே கேட்டுங்க திருவாசகம் திருவாசகத்தில் எங்கே அடைக்கலை பத்து எத்தனாவது பாட்டு எல்லாமா அடைக்கலை பத்து மொத்தமே பத்து பாட்டு தாம்மா அடைக்கலை பத்தில் எத்தனாவது பாட்டு என்ன இப்படி வரிசை கேட்டால் என்ன தான் பண்ணுறது பத்தாவது பாட்டு நினப்பில் வச்சுக்கணும் ஆ பதிகை இருபத்தி நாள் வெரி குட் வெரி குட் அடே அப்போ அநியாயமாக இருக்க அறிவு இருபத்தி நாலாவது பதிகம் அடைக்கல பத்து பத்தாவது பாட்டு இப்போ சொன்ன பாட்டு என்ன பாட்டு கடவுளே நான் ரொம்ப நாள் பட்னி இப்போ சாப்பாடு கிடைச்சிது வேக வேகமாக வாரி வாரி கொட்டிக்கிறேன் இதுவும் போயிடப்படாதேன்னு இப்போ விக்கல் எடுக்குது நீ தான் எனக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை அது அருளார் அமுதமா சாப்பாட்டுக்கு பேர் என்ன அமுதம் அருளார் அமுதத்தை வாரி கொண்டு விழுங்குகின்றேன் வாரி வாரி விழுங்குறேன் விக்கினேன் வினையேன் சாப்பிட்றதுக்கு தலையெழுத்து இல்லை நல்லது கேட்கறதுக்கும் தலையெழுத்து வேணும் இன்னைக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் தலையெழுத்து இருக்கோ அவங்கெல்லாம் சாப்பிட போகாம இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஆயிரம் கோடி நன்றி என்ன விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் எனக்கு தலையெழுத்து இல்லை அதனால விக்கர் எடுக்குது தண்ணி கொடு தண்ணி எப்படி இருக்கணும் தளங்கரும் தேன் என்ன தண்ணீர் வருக தந்து உய்யக்கொள்ளாய் தேன் மாதிரி தண்ணீரை கொடு அடுங்குகின்றேன் கவலைப்படுகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே நான் உனக்கு அடைக்கலம் ராஜாஜி இதை கேட்டாரா ஓய் கிருஷ்ணய்யர் இது எங்கே இருக்கு திருவாசகத்தில் இருக்கு எனக்கு ஒரு திருவாச புத்தகம் வாங்கி தர்றீங்களா யாரு கேட்கிறா வியாசர் விருந்து எழுதினவர் சக்கரவர்த்தி திருமகன் எழுதினவர் வானதி பதுப்பகம் வெளியீடு அந்த காலத்தில் திருநாவுக்கரசு ஐயா வெளியிட்டது வியாசர் விருந்து சக்கரவர்த்தி திருமகன் அத்தனை லட்சம் பதிப்பு எல்லாரும் நாங்கள்லாம் அப்பத்தான் ஒழுங்கா படித்தோம் ராஜாஜி எழுதினது பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் அவர் கேட்கிறார் எனக்கு ஒரு திருவாசக புத்தகம் கொடு சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணய்யர் திருவாசக புத்தகம் வாங்கி கொடுத்தார் நிறைய போட்டிருக்காங்க மணிவாசகரில் பாருங்க ஒரு புத்தகம் என்ன விலை ஐம்பது ரூபாயோ என்னமோ எனக்கு நினப்பு அவ்வளோதாங்க மூலம் மட்டும் ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து பாருங்க ஆயிரக்கணக்கில் போயிருக்கு மணிவாசகர் பதிப்பகத்தில் இருந்து திருவாசகம் அந்த காலம் வாங்கி கொடுத்தாரா ராஜாஜி அதை படித்தார் அர்த்தம் தெரியலை 
சில வார்த்தையை அர்த்தம் புரியலை எழுதிக்கிட்டார் நல்ல வேலையா அவர் ஜெயிலில் போட்டாங்க சார் ஜெயிலில் போட்டால் நல்ல வேலையா ஆமா வக்கீல் ஐயா எப்பவும் வேலை ஜெயிலில் போட்டால் நிம்மதியாக திருவாசகத்தை படிக்கலாம் படிச்சாரா சந்தேகத்தை எல்லாம் குறிச்சுக்கிட்டார் முடிஞ்சுது வெளியில் வந்துட்டார் மெட்ராஸில் திரு வி கல்யாண சுந்தர முதலியார்ட்ட எல்லா அர்த்தத்தையும் கேட்டுக்கிட்டார் அப்பவே சொன்னனே அந்த திருவிக்காட்டை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏழு எட்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு ஏன் பதினஞ்சு வருஷம் ஓடிடுச்சு தருமபுர ஆதீனம் மகா சன்னிதானம் திருவாசகத்துக்கு உரை தண்டபாணி தேசிகர் உரை எழுதி வெளியிடுறாங்க அங்கேருந்து மகா சன்னிதானம் கடிதாசி போடுறார் ராஜாஜிக்கு நாங்கள் திருவாசகத்துக்கு உரை எழுதி வெளியிடுகிறோம் தண்டபாணி தேசிகர் உரை நான் கேட்கிறேன் பதில் நீங்க சொன்னா நான் பதில் சொல்றேன் திருவாசகத்துக்கு உரை எழுதி இருக்கிறோம் அந்த உரைக்கு நீங்கள் ஒரு முன்னுரை தர வேண்டும் யாருக்கு கடிதம் ராஜாஜிக்கு ராஜாஜி பதில் எழுதுகிறார் எனக்கு உயிர் நூல் உணர்வு நூல் ஒன்று உண்டு அதற்கு பெயர் திருவாசகம் எல்லாம் படித்தவர் மறக்காதீங்க சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் ஐயரை விட ஐயங்கார் பெருசு ஐயங்காருக்கு மேல ஆச்சாரியார் திருவாசகம் என் உயிர் நூல் அதற்கு ஒருவர் உரை எழுதுவாரே ஆனால் அந்த உரைக்கு முன்னரை எழுதக்கூடிய தகுதி எனக்கு கிடையாது ராஜாஜிக்கு வயசு என்ன எண்பது அதுக்காக சொல்ல வந்தேன் எண்பது இருங்க முக்கியமான செய்தி ஒன்று சொல்லிவிட்டு முடிச்சு கொடுவேன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனேன் ரெண்டு மூணு முறை போயிருக்கேன் நமக்கு வீட்டில் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை விட ஊரில் சாப்பிட்ட சாப்பாடு தான் அதிகம் நமக்கு தலையில் அப்படி எழுதி விட்டாரு கடவுள் ஊரில் தான் சாப்பிட்டுருக்கேன் நிறைய ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னின்னு ஒரு ஊர் முத முத போகிறேன் அப்போ தான் சிட்னியில் இந்த யாழ்ப்பாணத்துக்காரங்க யாழ்ப்பாணத்து தமிழ் மக்கள் மாதிரி தமிழும் சைவமும் காப்பாற்றியவர்கள் யாரும் கிடையாது இன்னைக்கும் காப்பாற்றுறாங்க கனடாவில் கோயில் லண்டனில் கோயில் லண்டனில் கனகதுர்கை அம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயிலுங்க கும்பாபிஷேகம் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ஜூலை பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சொற்பொழிவு தமிழில் மண்டல பூஷம் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு பதினாறு நாளையில் முப்பத்தோரு பேச்சு பேச போட்டாங்க காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று வேறு ஒரு பேச்சு பேசப்படாதுன்னா அப்படி தமிழ் வளர்க்கக்கூடியவர்கள் சிட்னியில் ஒரு பெரிய ஹால் ஒரு கல்யாண மண்டபம் முருகன் கோயில் முன்னால் கல்யாண மண்டபம் பின்னால் இன்றைக்கும் சிட்னிக்கு போய் பாருங்க அருமையான முருகன் கோயில் சாயந்தரம் நான் சொற்பொழிவு ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஏழு வரைக்கும் பேசணும் நிறுத்திவிடணும் ஏழிலேருந்து ஏழரை வரைக்கும் உள்ள சாமிக்கு பூஜை திரும்ப ஏழரையிலேருந்து எட்டரை வரைக்கும் பேசணும் எப்படி பாருங்க சாமி பூஜையவும் கெடுத்துடப்படாது முதல் நாள் நான் அன்னைக்கு பேச போகிறேன் அஞ்சே முக்கால் மணிக்கு என்னை கொண்டே உட்காத்து விட்டாங்க எல்லாம் புது ஆள் நான் முன்ன பின்ன பார்த்தது இல்லை சிட்னிக்கே அன்னைக்கு தான் வரேன் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க வெள்ள வெளேருன்னு ஒரு அம்மையார் உடம்பில் திருநீர் நம்ம ஔவையாரை பார்த்தா அப்பல இருக்கு என்ன கே பி சுந்தராம்பாள் என்னரா அந்த அம்மா பொன்னரா இதான் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் வந்த அம்மா பளிச்சுன்னு இருக்காங்க விபூதி வர்றாங்க எல்லாம் எந்திரிக்கிறாங்க அந்த அம்மா பார்த்த உடனே எனக்கு புரியலை யாரோ பெரிய ஆள் வந்தாங்க எல்லாரும் எந்திரிச்சாங்களா அந்த அம்மா அந்த இடத்துல வந்துட்டாங்க எனக்கு முன்னால் நிற்கிறாங்க ஐயா என்ன தெரியுதா அம்மா நான் இன்னைக்கு தான் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு உங்களை தெரியலையே ஐயா நான் யாருன்னு சொல்லவா சொல்லுங்க நான் தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் பொண்ணு இந்நேரம் சொன்னனே அம்மா ஞாபகம் இருக்கா ராஜாஜிக்கு புஸ்தகம் கொடுத்தாரு அவர் பேர் என்ன சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் அவர் பொண்ணு இங்கே வந்தேன் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய டாக்டரேட்டு வாங்கின பேராசிரியர் என் கணவர் 
இப்போ அவர் காலமாயிட்டார் என் பிள்ளைகளோட நான் ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னியில் இருக்கிறேன் இவங்க எல்லாருக்கும் தேவாரம் திருவாசகம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதனால நான் வந்த உடனே எல்லாரும் எந்திரிக்கிறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு வயசு எண்பதுக்கு மேலே இன்னும் நல்லா இருக்கிறாங்க போதும் இதெல்லாம் எண்பதில் தோன்றக்கூடிய நினைவுகள் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எண்பது வயசாச்சு நம்ம இனிமே ஒரு ஓரத்தில் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு நினைக்கலாமா எண்பது என்ன எண்பது இன்னும் நாற்பது வயசு மிச்சம் இருக்கு சரி தானே மொத்தம் எத்தனை வயசுமா நூற்றி இருபது நான் அப்போவே சொன்னேன் ராமானுஜர் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் காந்தி சொன்னார் நான் நூத்தி இருபது ஆண்டு இருப்பேன்னார் நம்ம இருக்க விடலை இருந்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு நம்மளை பார்த்தே செத்து போயிருப்பார் நல்ல வேலை அனுப்பிச்சு விட்டுட்டோம் வேற என்ன பண்றது நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நூத்தி இருபது தான் நம்ம வயசு இன்னும் நாற்பது வயசு இருக்கு வி ஆர் எயிட்டி இயர்ஸ் இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இவருடைய எண்பதாவது ஆண்டு விழாவில் இந்த பேச்சு தொடரும் பார்த்தீங்களா நமக்கு தாண்டிருமே இப்போவே எண்பது முடிஞ்சிருச்சே சந்தோஷம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு எண்பது இன்னும் அஞ்சு வருஷமா உங்களுக்கு எண்பது அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு எண்பது ஆமா முருகா எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த புண்ணியம் பூரா இந்த டாக்டர் நடராஜனை சேர்ந்தது இவர் தான் விரட்டி பிடிச்சி பேச சொல்லி நம்ம டாக்டர் சொக்கலிங்க ஐயா அவர்களும் கனடாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப பிரியமானவர்கள் நம்ம வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி மிக பிரியமானவர்கள் இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் இன்றைக்கி கடியாபட்டிக்கு வர்றதுக்காகவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து இங்கே இருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி டாக்டர் நடராஜன் அவர்கள் அவர்களுடைய சகோதரி அவர்களுடைய தந்தையார் தாயார் நம்முடைய ஐயா ரத்தனஞ்செட்டியார் வள்ளியம்மை ஆச்சு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட் வணக்கம் இந்த 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 தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் இந்த மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்காங்க பாருங்க இவங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் வணக்கம் இருந்து கேட்டீங்க பாருங்க உங்களுக்கு நூறு பர்சன்ட் வணக்கம் சாப்பிட போகாம எல்லாம் இருந்திருக்கு சாப்பிடல இல்ல திடீர்னு ஒருத்தரங்கன்னு சொல்ல போற நாங்க சாப்பிட்டோம்னு ஒரு ஊர்ல அப்படித்தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு சீட்டு வந்தது இன்னும் அரை மணி நேரம் பேசலாம் என்னடா ஆச்சரியமா இருக்கே பேசினேன் அடுத்த சீட்டு வருது தயவு செய்து இன்னும் பத்து நிமிஷம் நீட்டிக்கவும் பின்னால திருப்பி பார்க்கிறேன் ரசம் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இல்லாம இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை சமாளித்து சாப்பிட போகிறதுக்கு ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பி தமிழ் கேட்குறதுக்கு ஒரு கூட்டத்தை உட்கார வச்சு ரொம்ப திறமையாக இதை கையாண்டு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் நடராஜனுக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்கள் இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க தயவு செய்து இன்னும் முப்பது நிமிஷம் பேசலாம் இங்கே சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது கவலையே கிடையாது அவர் நினச்சிட்டார் ஈவினிங் டிஃபனை மொத்தமாக கொடுத்துருவோம் மணி இப்போ ரெண்டுக்கு மே ரெண்டரை மணி ஆயிடுச்சு மணி இப்போ என்ன ரெண்டரை எல்லாருக்கும் நன்றி இன்னும் பேசலாம் அதை அவர்களுடைய மணி விழாவிலும் ஐயாவுடைய நூற்றாண்டு விழாவிலும் பேசக்கூடிய வாய்ப்பை பூமீஸ்வரர் தரட்டும் கடியாபட்டியிலே உள்ள பெருமான் அவரை வணங்கி இருந்து கேட்ட எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கடியாபட்டின்னு சொன்னாலே ரொம்ப பெரிய புகழ்பெற்ற ஊர் ஐயா பணத்தை சம்பாதிச்சது மட்டும் இல்லை அதை அருமையாக பயன்படுத்தியது நான் செலவழித்ததுன்னு சொல்லலை பயன்படுத்திய ஊர் கடியாபட்டி இங்கே வந்து பேசுவது மகிழ்ச்சி கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து என்னையும் ஒருவனாக்கி இரும் கலல் சென்னையில் வைத்த சேவக போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி கஞ்சமலர் சேவடிக்கு கைகூப்பி தெண்டனிட்டு தடகள வீரர்கள் நிறைந்த இந்த வீடு ஐயாவும் அப்படித்தான் பிள்ளையும் அப்படித்தான் பேரனும் அப்படித்தான் அங்கே பாருங்க 
தடகள வீரர்கள் நிறைந்த இந்த இல்லத்தை இன்றைக்கு தமிழ் தரும் இல்லமாக மாற்றியமைக்கு நன்றியை தெரிவித்து இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் ஆர் நடராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரை நூறு மீட்டர் மற்றும் இருநூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டியிலே தேசிய சாம்பியன் அது மட்டுமல்ல ரெக்கார்ட் ஹோல்டரும் கூட தெற்காசிய போட்டியில் சாதனை தெற்காசியாவிலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் மேன் அதிவேகமான வீரர் என்ற பட்டம் பெற்றவர் ஆசியாவின் முதல் மூவர் பட்டியலில் இவர் பெயரும் உண்டு உலக புகழ்பெற்ற நூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டியாளர் கால் லூயிஸ் அவர்களுடன் ஓடிய இந்தியர் என்ற பெருமை கொண்டவர் சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஆசிய தடைகள போட்டியில் பதக்கம் என்றவர் மனோன்மணியம் சுந்தரமனார் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் செனேட் உறுப்பினர் IAAF International Licensed Level Coach அதில் ஃபஸ்ட் ரேங்கும் வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானா அரசுகளின் ப்ரைட் ஆஃப் இண்டியா என்ற விருது பெற்றவர் பிஹெச்டி பெற்ற ஒரே தடகள வீரர் ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து இவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள் இது மட்டுமல்ல லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் நடைபெற்ற சமயத்தில் பிபிசி தொலைக்காட்சிக்கு இந்தியாவின் சார்பில் பேட்டி கொடுத்த ஒரே தடகள வீரர் திரு நடராஜன் அவர்கள் இன்னும் பல பெருமைகள் கொண்ட இவர் சதாபிஷேக விழா தம்பதியினரின் புதல்வர் சுங்கத்துறை உதவி கமிஷனர் டாக்டர் நடராஜன் ஐயாரஸ் அவர்களை நன்றியுரை தருக திருச்சிற்றம்பலம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா நன்றி ஒரு ஒரு சில வார்த்தையில் முடிக்க முடியாது இது இது வந்து இந்த நன்றிங்கிறது கடலினும் பெரிது இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கிறப்ப இறைவனுடைய அருள இங்கே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க நமது கமலா பழனி திருமதி கமலா பழனியப்பன் அவர்கள் ரொம்ப அருமையா எல்லாருடைய மனதையும் உருக்கினாங்க அது கேட்ட உடனே இங்க வந்து வாழ்த்தி அந்த ஒரு அருமையான வாழ்த்து பாடலும் பாடினாங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி இந்த சதாபிஷேக விழாக்கு பெருமை சேர்த்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் மிக்க மிக்க நன்றி ஆச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் கஸ்டம்ஸ்ல எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம என்னுடைய இனிய நண்பர் என்னுடைய ப்ரோ மிஸ்டர் சோமு அவர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது அதை வழிபடுத்தி எப்படி என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலே நீங்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்க ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த இதில் பயன் பெற்றவர் நம்மளுடைய சோ கடியா நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் மூணு பெருமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் முதல் பெருமை வந்து மஞ்ச காமாலைக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க அறுபது வருஷமாக அது முதல் பெருமை ரெண்டாவது பெருமை இந்த ஒரு குக் கிராமத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குது ஆமாம் இந்த இரநூறு வீட்டு நடுவில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் சிதம்பர விலாஸ் இருக்குது அது ஒரு ரெண்டாவது பெருமை மூணாவது பெருமை நம்ம பதிப்பு செம்மல் வெற்றி மெய்யப்பன் அவங்க இந்த ஊர் சார்ந்தவங்க அவங்களோட புதல் அது ரொம்ப பெரிய பெருமை நான் அதில் இனிமேல் இதை எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது நாலாவது பெருமையை சேர்த்துக்கணும் நானும் பிறந்த ஊர் இந்த ஊர் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவங்க எனக்கு எப்போதுமே உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலேயும் எப்போ என்ன கேட்டாலும் உடனே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த விழாவுக்கு வந்து அவங்க பேசணும்னு நான் கேட்டுக்கிட்டேன் உடனே அதுக்கு பேசுகிறது மட்டும் இல்லை இந்த மலரை வெளியிடுறதுக்கு அவங்க அச்சிட்டு எல்லா வகையான உதவியும் எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப பெரிய மரியாதை வச்சுருக்கேன் எங்கள் குடும்பம் அனைவருமே உங்கள் குடும்பத்திற்கு மரியாதை தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம எல்லாருக்கும் கணக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம சோசோமி ஐயா இங்கே வந்து எல்லாரும் கணக்கு கற்றுக்கிட்டோம் எண்பதுலேருந்து 
இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கணக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஓர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பல்லாயிரம் ஆண்டு அப்படிங்கிறது கணக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதே எப்படி அப்படின்னா எடுத்த பேச்சிலேயே அவங்க வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு இருந்தாங்க ரொம்ப தெளிவான ஒரு வெற்றிக்கு அடையாளமே அவங்க தெளிவான நோக்கம் தெளிவான செயல் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஐயா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க ஐயா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க தேங்க்யூ ஒரு வெற்றியின் இலக்கு நோக்கமே உங்களுடைய செயலும் உங்களுடைய திட்டமும் தெளிவா இருந்துச்சுன்னா அது வெற்றிக்கு அடையாளம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா தெளிவா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க உடனே சொன்ன சொன்னாங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து டாக்டர் அருண் சொக்கலிங்கமும் சகுந்தலா ஆட்சி அவர்களும் தான் அவங்க சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப அன்பானவங்க எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்து வழிகாட்டுபவர்கள் கனடா வாழ் நம்ம நகரத்தார் அருண் சொக்கலிங்கம் டாக்டர் அருண் சொக்கலிங்கம் டாக்டர் சகுந்தலா ஆட்சி அவர்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்திருக்காங்க இந்த என்னுடைய மகள் கல்யாணத்துக்கும் இந்த சதாபிஷத்துக்கு விழுகா விழாக்காக அங்கேருந்து வந்து இங்கே எல்லாரும் இந்த பங்கேற்று சிறப்பிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதே மாதிரி அப்போ விழாக்கு ஒத்துக்கிட்டு சோசோமி ஐயா எனக்கு ஒரு சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையான கைட்லைன்ஸ் இந்த மலரில் வந்து அவங்களோட வாழ்த்து செய்தியும் அதில் அதில் நாங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் மற்றவங்க மாதிரி ஆயிரம் பேப்பர் பிரிண்ட் அடித்து எல்லாேருக்கும் ஒரு பிரிண்ட் பேப்பர் இந்த 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 விழாவில் வந்து அந்த பேப்பர் எல்லாம் இப்போ இங்கே குப்பை மாதிரி கிடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது அது பதிவாக இருக்கணும் நான் உடனே சொன்னேன் இது வந்து நாங்கள் பேப்பரை பிரிண்ட் பண்ணல இதை புக்கில் பதிவு செய்கிறோம் அதனால் உங்களுடைய செய்தி வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் நிரந்தரமாக இருக்கும் எல்லாருடைய மனசுலையும் புக்கில் மட்டும் பதியாது மனசுலையும் பதியும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி இன்னைக்கு மூன்று விஷயங்கள் சொன்னார் நான் இங்கே இல்லாட்டியும் என்னுடைய காது எல்லாம் அவரோட பேசுறது தான் இருந்துச்சு நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் முதல் விஷயம் நம்ம திருவாசகத்தை பற்றி பேசினார் ஜியு ஜியு போப் எவ்வளோ அழகாக திருவாசகத்துக்கு எப்படி உருகினார் அவர் இறந்து போனப்ப அவருடைய கல்லறையில் யார் கல்லறையை கட்டணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த திருவாசகத்தில் என்னெல்லாம் அர்த்தம் இருக்குது என்னெல்லாம் வாழ்க்கை முறை இருக்குது நெறிமுறை இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் திருவாசகத்தை அதே மாதிரி இந்த எண்பது வயசுலேருந்து நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் நம்ம எப்படி வாழணும் சிறப்பிக்கணும் நம்ம எல்லாம் எப்படி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஐயா ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ இப்போ ரீசண்டாக ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி ஐயாவுடைய சதாபிஷேக விழா மணி வாசகருக்கு மணி விழா கண்டு அங்கே அபிஷேகம் செஞ்சு பாராட்டுருந்தாங்க அதுக்கு நான் போக வேண்டியது அது இங்கே ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே இருக்க வேண்டியது அதனால் அந்த அந்த திருவாசக வெளியீட்டு வெளியீட்டு வந்து எண்பதாவது ஆண்டு வெளியீட்டுக்கு வந்து அது மணி வாசகர் பதிப்பகத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வெற்றி அண்டு ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எண்பது வயசுல புக்கு இது மாதிரி நிறைய புக் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய புக்கு வெளியிடுவாங்கன்னு நம்புறோம் நாங்க அவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா இதுக்கு அதுக்கு மேல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நபருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னுடைய நாற்பது வருட நண்பர் மிஸ்டர் ஏ எல் முத்து நம்ம நகரத்தார் இந்தியன் பேங்குடைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி அதாவது செய்தி வாசிப்பதிலோ இல்லை ஒரு பொழிவ தொகுத்து வழங்குவதிலோ அவர் ஒரு பன்னாட்டு பன்னாட்டு பிரமுகர் எல்லா அகில உலக தொலைக்காட்சி நிகழ்வையும் அலி அகில உலக அதை டெலிவிஷன் சேனல்ஸ்லையும் எல்லாத்துலேயுமே அவர் ரிலே ஆயிருக்காரு அந்த அவர் வந்து இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதற்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஏ எல் முத்து அவர்கள் மேலும் ஐயா சொன்னது போக இன்னொரு கணக்கு தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இதுக்கு அந்த லாஸ்ட் இன்னொரு ஒரு பர்சன்ட் வந்து என்னோட கூட இருந்து இந்த விழாவை வந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் அந்த ஒரு பர்சன்ட் பர்சன்ட் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சந்தோஷம் எல்லாரும் இப்போ சாப்பிட இது வரைக்கும் சாப்பிடாதவங்கெல்லாம் எங்களோட சேர்ந்து சாப்பிடுவாங்கன்னு அந்த அழைப்பை விடுத்து மீண்டும் ஒரு முறை ஆனால் ஆனால் நடராஜன் ரத்தினம் செட்டியார் சார்பாக எல்லாரையும் நன்றியோடு வணக்கத்தோடு நன்றி முருகா நன்றி நன்றி
ஏதாவது ஒரு வாழ்த்து சொல்லிட்டு முடிச்சிருவோமா பரவாயில்ல எப்படி உட்காந்த வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறை விலாதுயிர்கள் வாழ்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் சிவா திருச்சிற்றம்பலம் பரவாயில்ல